செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு முயற்சிக்கிட்டு இருந்தான் பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரான் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்பில் இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானான் பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரான் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இது தான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இது தான் அப்படின்னு இளம் வயசில் இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தால் இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டால் இது ரெண்டும் மோசமாக வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டால் நாம் என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார் அவசர அவசரமாக டாக்டர் எனக்கு இப்போ கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண் மண் ஒன்றும் புரியல உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுகிட்டு வரேன்னு உள்ளே போனார் தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேனார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்டை காணலை காலை நேரம் கடற்கரை ஓரம் காலை வீசிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு ஏதோ சண்டைக்கு போகிற சிப்பாய் மாதிரி எல்லாரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நடைப்பயிற்சி அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எதிரில் வந்தார் ரொம்ப வேகமாக என்ன சார் வாக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரால் ஆமாம்னு பதில் சொல்ல முடியல அவ்வளவு கஷ்டம் மூச்சு விடுறதுக்கே வாயை திறந்து திறந்து மூடிகிட்டு இருக்கிறார் எங்கே பேசுறது கொஞ்சம் நின்று நிதானிச்சு மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஆமாம் அப்படின்னு என்ன சார் இவ்வளவு வேகம்னோ உங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டு தான் சார் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க நடக்கிறது நல்லதுன்னு அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் இப்போ பாருங்கள் உங்ககிட்ட சுலபமாக பேசக்கூட முடியல மூச்சு வாங்குது உடம்பு கூட வலிக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் உங்களை யார் சார் இவ்வளவு வேகமாக நடக்க சொன்னது வேகத்தை குறைங்க மெதுவாக நடங்க அப்படின்னோம் நீங்கள் நடக்கிறதுனால என்னென்ன சௌகரியம்னு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே தவிர சௌகரியமாக நடக்கிறது எப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னார் அவர் இன்னமும் லேசாக மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே சொன்னால் கூட இவர் சொல்கிறதுலேயே ஒரு நியாயம் இருக்குது அதனால் இந்த நடைப்பயிற்சி பண்ணுறவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்கிற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா உங்கள் வயசு நாற்பதுக்கு மேலேயா உங்கள் எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமாக இருக்குதா நீங்கள் புகை பிடிக்கிறவரா இதய நோய் ரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்கிறப்போ மார்பு பகுதியில் அல்லது வேறு எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டரை போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்ணுறப்போ உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவாக அதிக கஷ்டம் இல்லாமல் முன்னேறலாம் அங்கே என்ன போட்டியாக வைக்கிறாங்க முந்திக்கிட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் பரிசாக வாங்க போகிறோம் அதனால் நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ்ஸு இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்தில் ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்கள் இந்த பாதத்தில் வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலமாக இருந்தால் தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில் நடந்தாலும் அப்படி தான் தலையை பத்திரமாக பார்த்துக்குங்க நம்மக்கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியாக தெரியறது அது தானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்கிறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாதத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியாக சாவகாசமாக நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்லா கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் 
தனியாக நடந்து போகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கிறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமாக ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம்லாம் இப்படி நடக்கிறப்போ தான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல்திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல விதமான சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால் இது வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமேல் வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சார்லஸ் லேம்பு அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவர் ஒரு தரம் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட போனாராம் டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னாராம் வெறும் வயத்தில் நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனால் வயறு கிடைக்கணுமே சார் யார் வயத்து மேலே நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்தில் பேசுறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் அதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமானவங்கள்லாம் வருவாங்களே அவங்கள்லாம் நம்மளை பற்றி மட்டமாக நினச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனால் மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளர் ஆகலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கிஃப்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு வந்து எளிமையாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னால் போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிகிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமாக வலியுறுத்த போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்லே நல்லா சிந்தித்து மனசில் வச்சுக்கணும் கடைசியாக என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் கேட்குற உங்கள் மனசில் நிற்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு சுருக்கமாக இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறது ரொம்ப பொருத்தம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லதில்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்கள் பேசுகிறது உண்மையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லலாம் உங்களுடைய உண்மையான அனுபவங்களை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐந்தாவது ஆலோசனை ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நேரம் உங்களை பற்றியும் எதிரில் உள்ளவங்களை பற்றியும் சம்மந்தப்படுத்தி ஏதாவது பேசி ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ இவர் பேச போகிறது நம்ம சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்காந்துருக்கிற கூட்டத்திலேருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவில் ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பார்க்குறவராக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசும்பொழுது என்ன பண்ணோம்னா இவங்கள நேருக்கு நேராக மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒட்டு மொத்த கூட்டத்தையும் பார்த்து பேசுகிறதாக ஒரு உணர்வு அது ஏற்படுத்திவிடும் ஆறாவது ஆலோசனை என்னென்னா சொற்பொழிவுன்னா நீங்கள் பேசணும் படிக்கக்கூடாது எழுதி படிக்கிறது நல்லா இருக்காது குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்லேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துலேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மேடையில் ஏறி நின்ன உடனே இயல்பாக மூச்சை இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கும் வெகு தூரம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒன்று இப்போ கிட்டத்தில் நெருங்கி வந்துடும் நாம் சொல்கிறபடியெல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாகவே பேச தெரியாது மேடையில் ஏற்றி விட்டுவிட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதிரில் பொறுமை இழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிற கேலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் 
அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறதில்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் க்யூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமைசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்கிறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படப்படாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் அதை பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது இல்லை சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போகிறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போகிறப்போ அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமாக என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புற ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடிகிறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணியிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும் பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷம் என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கும்னார்
அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிக்கிட்டான் வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் அப்படி செய்ய அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டுது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவன் அந்த சித்திரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதை பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு விட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிட்டு சம்மதித்தான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சுது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாழ்ந்தார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைண்ணா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததில் என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சிட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தப்போ பெற்றதை மன்னனாக இருக்கும்போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டை எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவா பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்தான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னார் இனிமேல் வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளர் அவன் அங்கே வந்து மன்னர் முன்னாடி நிற்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால் செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்கே இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரில் யார் சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கிறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டோம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பித்தாங்க இரவு பகலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆறு மாதம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது பாராட்டினார் இதை பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமாக இருக்குது உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்குது கலையின் உச்சமே இது தான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்கே உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சீலையை விலக்கி விட்டு பாருங்கன்னா மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சீலையை விளக்கினார் உள்ளே வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் அந்த ஆறு மாத காலமாக அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கிறான் அதுக்கு நேராக எதிர் சுவரில் அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்குது அது எதிரில் இருந்த இந்த கண்ணாடியில் பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இதை பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலையே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியன் 
கையால் வரைகிற ஓவியங்களில் சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதில் எப்பவும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவனுள்ள ஓவியமாக இருக்க முடியுங்கிறத அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவோ சிந்தனையாளன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பிச்சு விடுறோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பற்றி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பற்றின எதிர்பார்ப்பும் அதுகிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்டே இருந்து நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில் வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனால் எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாயை கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூமில் கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டிலிருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்தில் உளராதுங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பார்க்குற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பகவான் கண்ணன் வந்து பதில் சொன்னார் அதுக்கு பேர் பகவத்கீதை அதே மாதிரி உத்தவன் கேட்ட கேள்விக்கும் அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கு என்ன பேருனா உத்தவ கீதைன்னு பேர் அது சரி உத்தவன்னா யார் கண்ணனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து தேர் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் அவன் தான் குருஷேத்திர போர் முடிஞ்சுது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி தர்மனுக்கு முடிச்சு விட்டுனார் கண்ணபிரான் அதுக்கப்புறம் துவாரகைக்கு திரும்பினார் தான் வந்த காரியம் முடிஞ்சுது அதனால் இளமையிலேருந்தே தனக்கு தேரோட்டியாக இருந்து வந்த உத்தவனை கூப்பிட்டார் இந்த பாருப்பா உனக்கு வேணுங்கிறத கேளுன்னார் அவன் தனக்குன்னு எதையும் கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படலை இருந்தாலும் கேள்வி கேட்குறதில் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் அதனால் கேட்க ஆரம்பித்தான் பறந்தாமா ராஜசூய யாகத்துக்கு தர்மனை கூப்பிட்டு தன்னுடைய அரண்மனையில் விருந்து வச்சான் துரியோதனை அதுக்கப்புறம் சூதாட்டத்துக்கு கூப்பிட்டான் தர்மன் வந்து தோல்வி அடைகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டான் நீங்கள் தான் முக்காலமும் உணர்ந்தவராச்சே சூதாட்டத்தில் தர்மர் ஜெயிக்கிறது மாதிரி பண்ணியிருக்கக்கூடாதா இந்த பகடக்காயை உருட்டுறப்போ நீங்கள் எதிர்பார்த்தது விழற மாதிரி பண்ணியிருக்கலாமே சரி அதுதான் இல்லை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பீமன் அர்ஜுனன் அகுலன் சகாதேவன் இவங்களையும் பணையம் வச்சு ஆடுறப்போவாவது காப்பாற்றியிருக்கலாம் அதையும் நீங்கள் செய்யலை பாவம் அந்த அவல பொண்ணு ஒன்றும் புரியாத ஒன்றும் தெரியாத அந்த உன்னுடைய சகோதரி திரௌபதி அந்த பொண்ணை வந்து துச்சாதனை நிறுத்திக்கிட்டு வந்து துகில் உரிகிற கட்டத்தில் காப்பாற்றினிய இது நியாயமாக முறையாக அறமாக இது தான் உத்தவன் கேட்ட கேள்வி இதுக்கு பறந்தாமன் பதில் சொல்கிறார் அப்படி கேள் உத்தவா தருமனை வந்து துரியோதனன் வந்து சூதாட அழைக்கும் பொழுது என்ன சொன்னான் தெரியுமா நான் பணையம் வைக்கிறேன் எனக்கு பதிலாக என்னுடைய மாமன் சகுனி பகடக்காய்களை உருட்டுவான்னு சொன்னான் உடனே தருமன் எனக்கு பதிலாக என்னுடைய மைத்துனன் கண்ணன் வந்து பகடக்காய்களை உருட்டுவான்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படி சொல்லலை என்ன செஞ்சான் தெரியுமா துரியோதனன் கூட சூதாட்டத்துக்கு சம்மதிச்சுட்டோம் கடவுளே இது என்னுடைய மைத்துனன் கண்ணபிரானுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் இதனால் தருமன் வந்து எனக்கு வந்து மனசால் தடை போட்டுட்டான் அதனால் அரண்மனைக்கு வெளியிலேயே என்னை கூப்பிடுவாங்கன்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் பீமன் அர்ஜுனன் அகுலன் சகாதேவன் திரௌபதி இவங்கள பணைய வச்சு ஆடுறப்போவாவது கூப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தேன் அப்பவும் அவங்க என்னை கூப்பிடல நினைக்கல திரௌபதியை வந்து துச்சாதனன் கூந்தலை பிடிச்சி இழுக்கிறான் அப்போ கூட அவள் தன்னுடைய உடல் பலத்தால் தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாலே தவிர என்ன நினைக்கல துரியோதனன் சபைக்கு இழுத்து செல்லப்பட்ட திரௌபதி அற நூல்களையும் அரச நீதிகளையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலே தவிர என்ன நினச்சே பார்க்கலை துகில் உரிகிற கட்டத்தில் தான் ஹரி ஹரி கண்ணா பறந்தாமன்னு கூப்பிட்டா அதனால தான் அப்போ போய் நான் காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா பறந்தாமன் அப்படின்னா நீ அழைச்சா தான் போவியா நீயா போக மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறான் உத்தவன் ஆமாம் நான் கூப்பிட்டா தான் போவேன் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களையெல்லாம் அவங்கவுங்க போக்கிலேயே விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் குறுக்கிட்டு வந்து ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா பறந்தாமன் மனுஷன் தவறு பண்ணுனா திருத்த மாட்டியா சும்மா பார்த்துக்கிட்டு தான் உட்காந்துருப்பியா அப்படின்னு கேட்குறான் உத்தவன் நான் மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறப்போ என் எதிரில் மனுஷன் தவறு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு கண்ணன் அதாவது யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க உள்ளத்திலெல்லாம் அவன் இருக்கிறான் அப்படி இருக்கிறப்போ தவறு செய்ய மனுஷன் அஞ்சுவான் 
இதுதான் உத்தவ கீதைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் சில பேர் பகவான் மாதிரி அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறத வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உண்டு அன்றைக்கி அப்படி தான் நடுத்தெருவில் ஒரு திருடனை பிடிச்சி எல்லோரும் சேர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் தள்ளி நின்று அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் என்ன சார் இது பாவம் அந்த ஆளை போட்டு அப்படி அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னோ அடிக்கட்டும் சார் அவன் அடி வாங்க வேண்டிய ஆள் தான் அப்படின்னா அவன் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் இன்னும் என்ன சார் நான் ஒருத்தர் பையில் இருந்த பரிசை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே அவன் முந்திக்கிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டான் பரிசை அவன் எடுத்துட்டான் பார்க்குறதுனா எடுக்கிறது அவனா என்ன சார் நியாயம் இது நல்லா வாங்கட்டும் அப்படிங்கிறான் ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடித்த உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டுது அதனால் சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால் சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டவன் இருக்கான் பாருங்கள் அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவாக இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில் இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கேள்வி தான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்போவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விட கிடைச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்க கிட்டே இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்கள தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமாக கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில் அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில் கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் ரெண்டும் கட்டான நிலையில் இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அர்ஜுனன்களாக இருக்கிறவங்க ஒன்று துரியோதனனாக மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனாக மாறிடணும் இதை தவிர வேறு வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காகவும் ஆக முடியல தெய்வமாகவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப விரிவாக விளக்கமாக பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் ஜெருசலே அங்கே உள்ள ஒரு தேவாலயம் அதில் உள்ள பலிபீடத்தின் முன்னாடி ஒரு பெட்டி உண்டு அது காணிக்கை பெட்டி ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகிற சமயத்தில் அந்த பெட்டியில் காணிக்கை போடுவாங்க அவங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போடுறது வழக்கம் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க வசதி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் சரி வசதியே இல்லாத வறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆலய காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு செயல் 
ஒரு சமயம் இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு அந்த ஆலயத்துக்கு வரார் அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வழிபாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களும் அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க வழிபாடு முடிஞ்சுது இயேசு உட்காந்துருக்கிறார் காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறவங்கள கவனிக்கிறார் சீடர்களும் அதையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வரிசையாக வந்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதியானவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் வயசான ஒரு அம்மா அவங்களும் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க இப்போ இயேசு தன்னுடைய சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்போ இந்த காணிக்கை பெட்டியில் நிறைய பேர் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க இன்றைக்கி இந்த காணிக்கை பெட்டியில் ரொம்பவும் அதிகமாக காசு போட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டார் முதல்ல வந்தார் ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் தான் அதிகமாக போட்டார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மூணாவதாக வந்தவர் தான் அதிகமாக போட்டார் நான் கவனித்தேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சொல்கிறாங்க கடைசியாக இயேசு சொன்னாராம் இன்றைக்கு அந்த பெட்டியில் அதிகமாக காசு போட்டவங்க அந்த வயசான அம்மா தான் அப்படின்னாராம் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்ப ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்கை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க சந்தேகம் இயேசு விளக்குனார் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மை தான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சிங்களா வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பைய திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டுனாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை பெட்டியில் விழுந்துட்டுது மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்புக்காக வச்சுருந்த அவ்வளவையும் இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராள மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கை தான் அளவில் அதிகம் அப்படின்னார் விலை மதிப்பில்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையிறதுக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னார் உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பா தூசியாக மதித்து அதையெல்லாம் உதறி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்பதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏது மற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தோல் வழிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்தில் இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தோலில் காலை வைக்க போகிறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னு நானா அப்படின்னா அப்போவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு நானா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாம்னு நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா இவன் ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தா ஏதோ ஒரு சின்ன அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஏழை வர்ற கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் தெரு வழியாக அவன் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமேல் என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாகவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் எல்லோரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில் கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்டை தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ளே காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்றைக்கி வெளியில் எடுத்து பார்க்க போகிறேன்னா 
என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்து தீரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்டை பைக்குள்ள கையை விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில் எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அந்த நாணயத்தில் தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்கள் கோட்டு ரொம்பவும் தூசியாக இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில் உதறினேன் உள்ளே இருந்த அந்த காசு அப்போ எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்தில் இல்லை அது தெருவில் விழுந்துட்டுது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ளே அதை யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வருத்தமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்டை போய்க்கு உள்ளே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களாம் இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்போவுமே என்ன தான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்கள் திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாகவே அதை சமாளித்தேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையாக அது எப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஒரே ஓட்டமாக அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வயசான அம்மா ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க ஐயா நான் வந்து இந்த தகவல் நிகழ்ச்சியை தினமும் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னாங்க என்னங்க அப்படின்னோ எனக்கு சொந்தமாக ஒரு நல்ல வீடு இருக்குது வேணுங்கிற அளவுக்கு பணமும் இருக்குது கணவரும் ரொம்ப நல்லவர் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டில் தான் இருக்கிறார் பிள்ளைங்கள்லாம் பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தான் ஐஏஎஸ்ஸு பணம்லாம் கூட நிறைய கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அப்படி இருந்தும் என் மனசில் நிம்மதி இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவு இல்லை அப்படின்னாங்க ஏன்னு கேட்டோம் அதைத்தான் நான் உங்களை கேட்குறேன் ஏன் அப்படி அப்படின்னு திருப்பி கேட்குறாங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல கொஞ்சம் நேரம் குழம்பி போயிட்டோம் இருந்தாலும் அதை அவங்கக்கிட்ட காட்டிக்காமல் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக ஏம்மா உங்கள் மனசில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறீங்க அது நிறைவேறல அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்டோம் ஆமாம் அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் மனம் விட்டு பேசுகிறப்போ தானாக விஷயம் வெளியில் வந்தது அதாவது அவங்க பிள்ளைங்க பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதுனால அவசர அவசரமாக வந்து பார்த்துட்டு ஓடுறாங்களாம் ஆசையாக அம்மான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு கிட்டே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரமாவது என்கிட்ட பேசினா தானே என் மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய ஏக்கம் இந்த ஏக்கம் அந்த தாயின் மனசில் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்படி மகனுடைய அன்புக்காக மட்டுமே ஏங்குகிற தாய்மார்கள் பல பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் இதை நினைக்கிறப்போ ஒரு வெளிநாட்டு நாடோடி கதை வந்து ஞாபகத்தில் வருது அதாவது கடவுள் வந்து படைப்பு தொழிலில் ரொம்ப மும்முரமாக ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தாராம் மீன்களை படைச்சாராம் பறவைகளை படைச்சாராம் விலங்குகளை படைச்சாராம் அவருக்கு திருப்தி ஏற்படலை அதுக்கப்புறம் மனிதர்களை படைச்சிருக்கிறார் அப்போவும் அவருக்கு மன நிறைவு ஏற்படலையா கடைசியாக தன்னுடைய சக்தி முழுசையும் பயன்படுத்தி குறையே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு படைப்பை உருவாக்குனாராம் அந்த உன்னதமான ஒரு படைப்பு அதுதான் பெண் அதாவது தாய் இப்படி உருவாக்கி எல்லாரையும் இந்த உலகத்தில் விட்டுவிட்டாராம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலம் கழித்து தன்னுடைய தேவியை அழைச்சிக்கிட்டு இந்த பூலோகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் தன்னுடைய குறையில்லாத படைப்பாகிய பெண்ணை பார்த்தாராம் ஏம்மா உனக்கு இன்னும் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல் அதையும் நிவர்த்தி பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா பார்த்துருக்காங்க சுவாமி எனக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு கை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு கை பத்தலை அதனால் இன்னும் ஒரு ரெண்டு கை கொடுத்தா தேவலை அப்படின்னாங்களாம் கடவுள் பார்த்தார் அதனால் என்ன அப்படியே செஞ்சுடலாம் இதோ அதுக்கான வரம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னார் அந்த அம்மாவுக்கு இப்போ நாலு கை ஆகிட்டுது நாலு கையாலேயும் குழந்தைகளுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கடவுள் திருப்தியாக திரும்பி போனார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலம் கழித்து மறுபடியும் திரும்பி வந்தார் தேவியோட பெண்ணை பார்த்தார் இப்போ என்னம்மா சந்தோஷம் தானே அப்படின்னாராம் அதுக்கு அந்த அம்மா சந்தோஷம்தான் இருந்தாலும் இப்போ எனக்கு இருக்கிற ரெண்டு காலும் போதில்லை இன்னும் ஒரு ரெண்டு கால் இருந்தால் தேவையில்லை நிறைய ஓடி ஆடி பிள்ளைகளுக்காக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு நாங்களாம் சரின்னு சொல்லி நாலு கால் இருக்கிறது மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிட்டார் கடவுள் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கழித்து தேவி சொன்னாங்க கடவுள்கிட்ட நீங்கள் என்ன தான் முயற்சி பண்ணினாலும் 
முழுமையான ஒரு படைப்பை உங்களால் உருவாக்க முடியாது அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அப்படியா சொல்கிறேன் வா அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு புறப்பட்டு இங்கே வந்தாங்களாம் இங்கே வந்து பார்த்தா நாலு கால் நாலு கையோடு அந்த பொண்ணு ஒரு செவத்தில் சாஞ்சி உக்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்குது இப்போ தேவி அந்த பொண்ணை சுட்டி காட்டி கடவுள்கிட்ட கேட்டாங்களாம் ஏங்க நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு கையை கொடுத்தீங்க காலை கொடுத்தீங்க சரி அந்த கண்ணீரையும் எதுக்காக கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு கடவுள் சொன்னாராம் கையை கொடுத்தது நான் தான் காலை கொடுத்தது நான் தான் ஆனால் அந்த கண்ணீரை கொடுத்தது நான் இல்லை அதை கொடுத்தது அந்த அம்மாவோட பிள்ளைங்க அப்படின்னாராம் இன்றைக்கும் அப்படி தான் பல பிள்ளைங்க அவங்க அம்மாவுக்கு கண்ணீரை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அம்மாவை மதிக்கிற பிள்ளைங்க தான் இன்றைக்கி நல்லபடியாக இருக்கிறாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல இந்த காலத்து பிள்ளையாண்டான் ஒருத்தன் அவங்க அம்மா கிட்டேயும் நல்ல பிள்ளையாக நடந்துக்குவான் மனைவி கிட்டேயும் நல்ல கணவனாக நடந்துக்குவான் ரொம்ப சாமர்த்தியம் ஒரு நாள் அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க ஏன்ப்பா உங்கள் அம்மாவும் உன் மனைவியும் சண்டை போட்டுக்கிட்டா நீ எந்த பக்கம் அப்படின்னாங்களாம் வீட்டுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையில் ரொம்ப அடிபட்டு அல்லல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் வந்தார் மனசு ரொம்பவும் நொந்து போய் பேசினார் இந்த உலகத்தில் மனுஷனாக பிறந்ததை விட மாடாக பிறந்திருக்கலாம் சார் அப்படின்னார் திடீர்னு வந்து என்கிட்ட இப்படி சொன்னால் அதுக்கு நான் என்னங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னேன் உங்ககிட்ட வரணும்னு தோணுச்சு அதனால் வந்தேன் அப்படின்னார் சரிங்க இப்படி ஒரு யோசனை வந்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் என் பையனுக்கு வேலை தேடுறம் கிடைக்கல பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறம் கிடைக்கல வீடு கட்டுறதுக்கு கடன் கேட்குறேன் கிடைக்கல மாடாக பிறந்திருந்தால் இது மாதிரி கவலையெல்லாம் கிடையாதுல்ல பேசாமல் வைக்கோலை தின்னுக்கிட்டு அசை போட்டுக்கிட்டே கடந்து விடலாமே அப்படின்னார் அலட்சியமாக அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்ன கருத்தை நானும் கொஞ்சம் அசை போட ஆரம்பித்தேன் மனசுக்குள்ளே இப்போது இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது நாம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படின்னு தான் விரும்புது விலங்குகள் பறவைகள் தாவரங்கள் அப்புறம் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கையோட விருப்பம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இயற்கையோட அமைப்பை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தா அதை நாம் நல்லா புரிஞ்சிக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த ஆள் சொன்னதை கேட்ட பிறகு தான் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு புரிஞ்சுது அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஆறு அந்த ஆறு பிரச்சனைகளும் ஆடு மாடுகளுக்கு கிடையாது மரம் செடி கொடிகளுக்கு கிடையாது ஆனால் மனுஷன் அந்த ஆறு பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு சரி அந்த ஆறு பிரச்சனைகள் என்னென்ன தெரியுமா முதல்ல இந்த ஆடு மாடுலாம் நமக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வீடு இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஆனால் மனிதனுக்கு வீடு தேவைப்படுது இது ஒரு வித்தியாசம் இப்போ ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா ஆடை பிரச்சனை ஒரு கோழியோ சேவலோ நாம் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டை இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்படுறது இல்லை ஆனால் மனுஷனுக்கு அந்த கவலை உண்டு சரி இப்போ மூணாவது என்னென்னு பார்த்தா கல்வி பிரச்சனை ஒரு பசுமாடு கவலையோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நீங்கள் அதுக்கிட்ட போய் ஏன் பசுமாடை கவலையோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்குறீங்க என் கண்ணுக்குட்டிக்கு எல்கேஜியில் இடம் கிடைக்கல டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு கையில் பணமும் கிடையாது சிபாரிசுக்கு யாரை பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல இப்படியா சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அந்த கவலையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் மனிதனுக்கு அந்த கவலை உண்டு நாலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனை வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னு வேப்ப மரம் கவலைப்படுறதில்லை ஆனால் மனுஷன் கவலைப்படுறான் ஐந்தாவது என்னென்னு பார்த்தா கல்யாண பிரச்சனை எரும மாடு பசு மாடு எல்லாம் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடிட்டாலே இது பேப்பரில் மணமகன் தேவை அப்படின்னு விளம்பரமாக கொடுக்குது அதெல்லாம் கிடையாது ஆறாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஆடு மாடுலாம் பணத்தை சேமிக்கணும்னோ ஏதாவது நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு பண்ணணும்னோ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதில்ல பணத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிற கவலையும் அதுகளுக்கு கிடையாது குதிரை வந்து குழம்போடு பிறகுது அதனால் அது காடு மேடெல்லாம் கவலை இல்லாமல் தெரியலாம் ஆடு வந்து உடம்பில் ரோமத்தோடு பிறகுது அதனால் அது குளிரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மனுஷனை பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் ஒன்றும் இல்லாமல் பிறக்கிறான் ஏன் இந்த பாகுபாடு அப்படின்னு கேட்டால் இதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் அதாவது இந்த சந்தேகத்தை ஒரு பெரியவர்கிட்டையும் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இதுக்கு பதில் அவர் இதே கேள்வியை இயற்கைக்கிட்ட கேட்டாராம் இயற்கை பதில் சொல்லித்தான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு வலுவான கருவியை ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பன் 
மனுஷனை கொடுத்துருக்குறேன்னு அந்த கருவியை உபயோகப்படுத்தி அந்த ஆறு பிரச்சனை மட்டும் இல்லை ஆறு கோடி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் சமாளிக்கலாம் அது கருவி என்ன தெரியுமா அதுதான் ஆறாவது அறிவு அதை உபயோகப்படுத்தினா காலுக்கு செருப்பு தயார் பண்ணிக்கலாம் குளிருக்கு போர்வை தயார் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு இயற்கை பதில் சொல்லித்தான் அதனால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இயற்கையை முதல்ல சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் படைப்பையே நாம் வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா அதுதான் வேதனை இந்த கதையை கேளுங்க இப்போ நகரத்துலேருந்து ஒரு ஆள் கிராமத்துக்கு வந்தான் அங்கே ஒரு சிறுவன் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் நகரத்து ஆள் சொன்னான் எவ்வளோ அழகான பசு அது சரி இதுக்கெல்லாம் ஏன் கொம்பு இல்லைன்னா இதுக்கு அந்த பையன் பதில் சொன்னான் பசு மாட்டுக்கு கொம்பு இல்லாததுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு கண்ணுக்குட்டியாக இருந்தால் கொம்பு இருக்காது பசு வளர்ந்து பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் கொம்பு முளைக்கும் இது ஒரு காரணம் சில சமயம் வளர்கிற கொம்பு எடுத்து விடுறது உண்டு அது ஒரு காரணம் ஆனால் இதுக்கு ஏன் கொம்பு இல்லைன்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது பசு இல்லை குதிரை அப்படின்னா அங்கே ஒரு புதர் தெரியுது இல்லையா இந்த புதருக்குள்ளே ஒரு சிங்கம் இருக்குது அந்த பக்கமாக நான் போகிறப்போ வர்றப்போலாம் அது என்கிட்ட ஒம்பு வளர்க்குது தகராறு செய்யுது என் மேலே பாயுது என்னை தாக்குது ஏன்னு தெரியல அப்படின்னு இதை கேட்டதும் அந்த குரங்கு சொல்லிச்சு இனிமேல் கவலைப்படாத இந்த தடவை நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்னு இது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அந்த குரங்கும் கழுதியும் அந்த புதர் பக்கமாக போயிட்டு இருந்தாங்க எதிர்பார்த்தது மாதிரியே நடந்தது அந்த சிங்கம் எதிரில் வந்தது கழுதியை பார்த்தது உடனே அது மேலே பாய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவ்வளோதான் உடனே இந்த குரங்கு என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா கிடுகிடுன்னு ஒரு மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டது அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு கீழே அந்த கழுதியும் சிங்கமும் போடுற சண்டையை வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அடிபட்ட காயத்தோடு அந்த கழுதை மெதுவாக நடந்து வந்தது குரங்கு மெல்ல மரத்தை விட்டு கீழே இறங்கிச்சு இப்போ கழுதை கேட்டுது என்னை காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிவிட்டு காலை வாரி விட்டுட்டியே நீ பாட்டுக்கு மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டே அது நியாயமானது குரங்கு பரிதாபமாக அதை பார்த்துது நான் மரத்து மேலே இருந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் உன்னோட சத்தம் தான் அதிகமாக இருந்தது அது நீ சிரிக்கிற மாதிரி எனக்கு கேட்டுது அதனால் நீ தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டேன்னு அது இன்றைக்கி பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்களாம் யார் ஜெயிக்கிறாங்க யார் தோக்குறாங்கிறத முகத்தை பார்த்து கூட கண்டுபிடிக்க முடியறதில்ல பேசுகிற பேச்சை வச்சு கூட கண்டுபிடிக்க முடியறதில்ல தோற்கிறவங்க கூட சிரிக்கிற மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கிறான் இன்றைய மனிதர்கள்கிட்ட ஏகப்பட்ட முரண்பாடுகள் பொய் முகங்களோட உலவுகிறவர்கள் தான் அதிகம் உண்மை முகம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கருத்து கடவுள் இந்த உலகத்தை படைச்சு விட்டு அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் நாள் இங்கேயே தங்கியிருந்தாராம் அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சுதான் இந்த உலகத்தில் தங்கி இருக்கிறது எவ்வளோ இடைஞ்சல்னு தினமும் மனிதர்கள் தேடி வந்து ஏதாவது புகார் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் சில பேர் வந்தாங்க நாங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறோம் தண்ணி இல்லாமல் பயிர் காயுது எங்களுக்கு மழை வேணும் அப்படின்னாங்க அவங்க போனதும் அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்தாங்க நாங்கள் வந்து மண்பானை செய்கிறவங்க நிறைய பானை செஞ்சு வச்சுருக்குறோம் மழை பெஞ்சால் எல்லாம் கரைஞ்சி வீணாக போய்டும் அதனால் இன்றைக்கி மழை பெய்யக்கூடாதுன்னாங்க கடவுள் பார்த்தார் அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஏகப்பட்ட குழப்பம் தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டுது எல்லாருடைய ஆசைகளையும் அவரால் நிறைவேற்ற முடியல ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருந்தது ஒரு நாள் தன்னுடைய அமைச்சரவையை கூட்டி ஆலோசனை கேட்டார் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்கன்னார் இது என்ன பிரமாதம் பேசாமல் இமயமலை அடிவாரத்தில் போய் உட்காந்துங்க யாரும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்கன்னாங்க அங்கேயும் மனிதர்கள் வர ஆரம்பிச்சுருவாங்களேன்னார் கடவுள் சரி அப்படின்னா சந்திரனில் போயிருந்துக்கலாமேன்னாங்க அங்கேயும் மனுஷன் குடி வர போகிறான் அப்படின்னார் கடவுள் வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் உள்ள நட்சத்திர மண்டலத்துக்கு போயிடலான்னாங்க இதெல்லாம் நிரந்தர தீர்வாகாது நிரந்தரமாக இந்த மனிதனுடைய தொல்லையிலேருந்து நான் விடுபடணும் அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னார் கடவுள் ஒரு வயசான ஆள் வந்தார் கடவுளுக்கு காதோடு காதாக ஒரு வழியை சொன்னார் கடவுளுக்கு முகம் மலர்ந்தது அதுதான் சரி அப்படியே செஞ்சுடலான்னார் அந்த ஆள் சொன்ன ரகசியம் என்ன தெரியுமா மனிதனால் அடைய முடியாத ஒரு இடம் இருக்குது அது வேறு எங்கேயும் இல்லை அவனுக்கு உள்ளே இருக்குது அங்கே போய் மறைஞ்சிங்க அதுக்கப்புறம் மனிதர்களால் உங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்காதுன்னார் மனிதன் நினைக்காத இடம் அதுதான் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்காமல் வெளியில் எங்கேயோ அது இருக்கிறதாக நினச்சி வரட்டிகிட்டு அலையிறான் மனுஷன் உள்ளே இருக்கிற உண்மை புரிஞ்சால் நாம் தன்னம்பிக்கையோடு தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இதை பாருங்கள் நம்ம பையன் எங்கே பணம் வச்சாலும் எடுத்து விடுறான் என்ன பண்ணுறதுன்னாங்க அம்மா அப்பா கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் அவன் கண்ணில் படாத
அதனால உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சயம் கத்திய தீட்டாத புத்திய தீட்டு அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் புத்தி சொன்னார் அதை கேட்ட ஒரு இளைஞன் அது எப்படி பெரியவரை புத்திய தீட்டுறது கத்திய தீட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு கருங்கல்லில் கத்திய தேய்க்கலாம் புத்திய தீட்டுன்னு சொன்னால் எப்படி தலையை கொண்டுட்டு போய் தரையில் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அந்த பெரியவர் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த இளைஞனுக்கு புத்தி கூர்மை கம்மி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் அது சரி அறிவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அறிவுன்னா என்ன புத்திசாலித்தனம்னா என்ன இதே கேள்வியை சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட அவருடைய சீடன் ஒருத்தன் கேட்டானான் ஐயா அறிவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் சாக்ரட்டிஸ் நிமிந்து பார்த்துருக்கிறார் அந்த சீடனை அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் சொல்கிறேன் உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும்னாராம் என்னங்க செய்யணும் சொல்லுங்கன்னு இருக்கான் அதோ பாரு ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போ இங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு வா அப்படி சொன்னார் சாக்ரட்டிஸ் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் போனான் அந்த பெரியவர் முன்னாடி போய் நின்னான் எங்க பெரியவரை இங்கேருந்து அதோ தெரியுத அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் ஆனால் பதில் எதுவும் சொல்லலை இவன் மறுபடியும் ஒரு தடவை அதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டான் என்னங்க நான் கேட்குறது உங்கள் காதில் விழுதா அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் கேட்டான் அப்போவும் அவர் பதில் சொல்லலை உடனே அவன் மனசுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிட்டான் சரி பெரியவர் ஒரு மாதிரியாக தெரிகிறார் புத்தி சுவாதீனம் சரியில்லாத ஒரு மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே வந்த வழியிலே திரும்பி வந்துட்டான் கொஞ்சம் தூரம் நடந்திருப்பான் இப்போ அந்த பெரியவர் மறுபடியும் கூப்பிட்டார் இளைஞனே இப்படி வாழ்னார் இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல மறுபடியும் திரும்பி நடந்தான் அவர் முன்னாடி போய் நின்னான் பெரியவர் சொன்னார் தம்பி இங்கேருந்து அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னார் இப்போ அந்த இளைஞன் அந்த முதியவரை ஒரு மாதிரியாக பார்க்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசித்தான் பிறகு அவர்கிட்டே கேட்டுட்டான் எங்க பெரியவரை இதே பதில அப்போவே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே என்னை திரும்பி போன்னு சொல்லிவிட்டு பாதி தூரம் போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி சொல்கிறீங்களே இது நியாயமா அப்படின்னா பெரியவர் சிரித்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஏன்ப்பா நீ எவ்வளவு வேகமாக நடக்கிறேங்கிறத பார்க்காம நீ கிராமத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய நேரத்தை எப்படி என்னால் சொல்ல முடியும் அதனால தான் உன்னை கொஞ்சம் தூரம் நடக்க விட்டு உன்னுடைய நடையின் வேகம் அந்த கிராமம் இருக்கிற தூரம் ரெண்டையும் கணக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் நேரத்தை சொன்னேன்னார் சீடன் வந்து தலை குனிந்தான் அப்படியே திரும்பி வந்து சாக்ரட்டிஸ் முன்னாடி நின்னான் சாக்ரட்டிஸ் இப்போ சொல்கிறார் தம்பி அதுக்கு பேர் தான் புத்திசாலித்தனம் இந்த அறிவு கூர்மை வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கத்திய தீட்டாத புத்திய தீட்டு அப்படின்னு பெரியவங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க புத்திய தீட்டுறவங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் அறிவாளியாகிறாங்க தீட்டாதவங்க கோமாளியாகிறாங்க இது தான் இன்றைக்கி அதனால் அறிவு கூர்மைங்கிறது வேறு இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்டார் ஏங்க ஒரு விமானம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரைக்கு போய் சேருது நல்லா கவனிங்க ஒரு விமானம் இங்கேருந்து போகிறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரைக்கு போய் சேருது அப்படின்னா என்னோடய வயசு என்னன்னு கேட்டார் இவர் கேட்குறதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அதாவது இங்கேருந்து போகிறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது மதுரைக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னா ஏன் வயசு என்னன்னு கேட்குறாரு இதை கேட்ட உடனே அவர் பதில் சொன்னார் அப்படின்னா உங்களோட வயசு இருபது அப்படின்னார் எப்படிங்க அவ்வளவு கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டார் வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு முழு பைத்தியம் இருக்குது அதோட வயசு நாற்பது அப்படின்னா ஓ வயசு இருபதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னார் அற பைத்தியம்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டார் அதனால் வாழ்க்கையில் அறிவு கூர்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அந்த புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் சாலை ஓரமாக அழுதுகிட்டு உட்காந்துருந்தான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற ஒருத்தன் அந்த பக்கமாக வந்தான் இவனை பார்த்தான் ஏன் எழுதிட்டு உட்காந்துருக்குற என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இவன் சொன்னால் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நான் இந்த உலகத்தில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனால தான் எழுதிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா உன்கிட்ட மறைஞ்சிருக்கிற புதையில் என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது அது உனக்கு புரியல அதனால தான் எழுதிகிட்டு இருக்கிறேன் 
அப்படின்னா என்னது புதையல் இருக்குதா உங்கனுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாம் எனக்கு தெரியுது அந்த புதையலை நீ விற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதை கேட்டதும் அந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு என்னது இப்படி கேட்குறானே அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு காசு கூட இல்லையே அப்படி இருக்கிறப்போ புதையல் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் அந்த பிச்சைக்காரன் சிரித்தான் இப்படி தான் இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஆனால் அவங்கக்கிட்ட தான் புதையல் இருக்குது நீ வேணும்னா என் கூட வா நம்ம நாட்டு அரசர்கிட்ட போவோம் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில் அவர் நல்ல விலைக்கு எடுத்துக்குவார் அப்படின்னா அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடியும் இது மாதிரி பல பேரை நான் வந்து ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறேன் அதனால தான் உன்னை பார்த்தேன் உன்னையும் கூப்பிடுறேன் நீ சரின்னு சொன்னால் உன்னை அழைச்சிட்டு போகிறேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில் அவர் நல்ல விலை கொடுத்து எடுத்துக்குவார் அப்படின்னு சொன்னான் இவன் இப்படி சொல்கிறதும் அந்த இளைஞனுக்கு ஒன்றுமே புரியல இது என்னது இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இவனே பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் போய் நம்மளை ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போகிறதா போகிறேங்கிறானே என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசனை பண்ணான் என்ன யோசிக்கிற உனக்கு பணம் வேணும்னா என்னோட வா அப்படின்னா இளைஞன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் சரி இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட அங்கேயாவது போய் பார்ப்போமே இங்கே அழுதுட்டு உட்காந்துருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ கூப்பிட்றான் போய் பார்த்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட புறப்பட்டான் பிச்சைக்காரன் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கிறான் இந்த இளைஞன் பின்னாடி நடந்து போயிட்டுருக்கான் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையை நோக்கி போகிறாங்க பாதி வழி போயிருப்பாங்க வழியில் அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இதை பாரு முன்னாடியே சில விஷயங்களை நாம் பேசிக்க வேண்டியிருக்கு சரியாக தெளிவாக முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராஜாக்கிட்ட போகணும் ஏன்னா அங்கே போய் அது முடியாது இது முடியாதுன்னு நாம் நமக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ராஜாவுக்கு விலையை பற்றி கவலையே இல்லை எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு பணம் கிடச்சிரும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதனால் வந்து புதையில் விற்கிறதா இல்லையாங்கிறத இங்கேயே தெளிவாக முடிவு செஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா ராஜா கிட்ட போய் அங்கே போய் குழப்பிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் இளைஞனுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன சொல்கிற நீ என்கிட்டையா புதையலா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குழம்பி போனான் இப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இந்த பாரு இப்போ உதாரணத்துக்கு உன்னுடைய கண்களை எடுத்துக்கோ அதுக்கு நீ என்ன விலை கேட்டுற போகிற நான் வந்து அதுக்கு ராஜா கிட்டே இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி தர முடியும் உன்னுடைய இருதயத்தை கொடுக்குறியா இருபது லட்சம் ரூபா வாங்கி தரேன் மூளையை கொடுக்குறியா முப்பது லட்சம் வாங்கி தரேன் என்ன சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிச்சைக்காரன் பேசிக்கிட்டே போகிறான் இளைஞனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்ன உளர்ற உனக்கு என்ன பைத்தியமா கண்ணையும் மூளையையும் இருதயத்தையுமா விற்பாங்க என்ன வேலை கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை நான் விற்க மாட்டேன் அதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறது இப்படி நான் மட்டும் இல்லை யாருமே இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்த இளைஞன் இவன் இப்படி சொன்னதும் அந்த பிச்சைக்காரன் வாய் விட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்போ பைத்தியமானது நானா நீயா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பொருமானம் உள்ள பொருள்களை உங்ககிட்டயே வச்சுக்கிட்டு விற்க முடியாதுன்னு சொல்கிற நீ தான் ஏழை என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு மரத்தடியில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு சொன்னான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் தன்கிட்ட புதஞ்சிருக்கிற ஆற்றலில் புரிஞ்சிக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அதனால தான் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை விளங்க வைக்கிறதுக்கு பெரியவங்க சொல்கிற கதை இது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற புதையில் நாம் தான் தோண்டி எடுக்கணும் உண்மையான புதையலுங்கிறது உள்ளே இருக்குது ஆனால் அதை வெளியில் தேடுற ஆசாமிகள் தான் அதிகம் சராசரி மனித இயல்பு அப்படி நம்மக்கிட்ட விலை மதிக்க முடியாத பகுத்தறிவு இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சி ஓரமாக உட்காந்துடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சால் முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் வெளியில் ஒரு டாக்ஸி நின்றுக்கிட்டு இருந்தது அந்த பக்கமாக அந்த ஒருத்தர் டாக்ஸி டிரைவரை பார்த்து சொன்னார் ஐயா உங்கள் வண்டியில் பின் சீட்டில் ஒரு மணி பரிசு கிடக்கு யாரோ மறந்து விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இல்லை இல்லை அது காலி பரிசு தான் நான் தான் அதை அங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் டிரைவர் ஏன்னு கேட்டார் அவர் இதுக்கு டிரைவர் சொன்னார் அதை பார்க்குற யாராவது அதை எடுத்துக்கலாம்ங்கிற ஆசையிலேயாவது சவாரிக்கு வருவாங்க அதுக்காக தான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் பேரில் மக்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவ்வளவு நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது 
அதனால ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் இதை பாருங்க எனக்கு வயசாயிட்டுது அதனால இந்த அரச பொறுப்பை எல்லாம் நீங்க ஏத்துக்குங்க அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் ராணியை கூப்பிட்டார் வா நாம இனிமே இங்க இருக்க வேணா காட்டுக்கு போய் தாவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இந்த செய்தி மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் உடனே கூட்டம் கூட்டமா அரண்மனைக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மன்னரை போய் பாக்குறாங்க அரசே தாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தந்தை மாதிரி நீங்க காட்டுக்கு போயிட்டா நாங்கள்லாம் இங்க எப்படி இருக்க முடியும் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த துன்பமும் இல்லாம பாத்துக்கிட்டு வர்றீங்க இது மாதிரியான ஒரு அரசாட்சி இல்லைன்னா மக்கள் வந்து வாழ்ந்து என்ன பயன் அப்படின்னாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்றது வயசாயிட்ட காரணத்தினால இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்குது அப்படின்னாரா ராஜா அப்படின்னா நீங்க காட்டுக்கு போக வேணாம் நாங்க போறோம் நாங்க அங்க போய் தவம் பண்றோம் வழிபாடு பண்றோம் கடவுள் வருவார் அவர்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னாங்களாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு உடனே எல்லாரும் காட்டுக்கு போனாங்க நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமா வந்து காட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்றத பார்த்தார் கடவுள் உடனே புறப்பட்டு வந்தார் எல்லாரும் இப்படி வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்களே என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே மக்கள் எல்லாரும் ஒரு குரல்ல சொன்னாங்க சுவாமி எங்கள் மன்னன் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லபடியா இருக்கணும் அவர் வந்து மகிழ்ச்சியாகவும் உடல் நலத்தோடும் இருந்தாதான் நாங்க அமைதியா வாழ முடியும் அப்படின்னாங்க சரி அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னார் ஆண்டவன் எங்க மன்னருக்கு இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆயுள கொடுங்க அப்படின்னாங்க அவளுக்குதானே சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டவன் போயிட்டார் மக்கள் மகிழ்ச்சியோட திரும்பி வந்தாங்க மன்னா கடவுள் வரம் கொடுத்துட்டார் நீங்க நூறு வருஷம் வாழ போறீங்க அப்படின்னாங்க இதை கேட்டதும் ராணி ராஜாவை வணங்கி நான் தவம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டாங்க உடனே மக்கள் என்ன நினைச்சாங்க தெரியுமா ஐயோ நாம ராஜாவுக்கு மட்டும்தானே நீண்ட ஆயுள் வேணும்னு வர வாங்கணும் ராணிக்கு வாங்கலையே அதுதான் கோபத்துல புறப்பட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு வருத்தப்பட்டாங்க ஆனா ராணி நினைச்சது அது இல்ல ராணி போய் தவம் பண்ணாங்க கடவுள் காட்சி கொடுத்தார் இவங்க கேக்குறாங்க சுவாமி ராஜாவுக்கு மட்டும் நூறு வருஷம் ஆயுள்னு வரம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா குடிமக்களும் நூறு வருஷம் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட குடிமக்கள் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட அரசன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னாங்களாம் ஆண்டவன் பார்த்தார் சரி அவங்களும் நூறு வருஷம் வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்ல நீயும் நூறாண்டு காலம் வாழ வரமளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைஞ்சிட்டார் இதுல ஆண்டவன் வர்றதும் மறையறதும் முக்கியம் இல்ல இதுல கவனிக்க வேண்டியது ஆழ்கிறவனின் விசாலமானம் குடிமக்களின் விசாலமானம் ஆழ்கிறவன் மனைவியனுடைய விசாலமானம் இப்படி ஒரு நாடு இருந்துட்டுதுன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை நினைச்சு பாருங்க அதனாலதான் பெரியவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இதய வாசல் திறந்தே இருக்கணும் இதயத்தின் கதவுகளை மூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய இதய வாசல் எப்பவும் திறந்தே தான் இருக்குதுன்னார் எதனால் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் டாக்டரே சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய இதயத்துல ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வால்வு சரியில்லையா அப்படிங்கிறார் ஒரு ராஜா ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனார் ஒரு இடத்துல தறி நெசவு வேலை ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு பெரியவர் தறியால் நெசவு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் பக்கத்தில் ஒரு அழகான பொண்ணு உட்காந்து நூலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ராஜா அந்த பெரியவரை பார்த்து யார் இந்த பொண்ணுன்னு விசாரித்தார் ராஜா அப்படி கேட்டதும் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக போயிட்டுது ஏன்னா உட்காந்துருந்தது அவரோட மகள் அரசே இது என்னுடைய மகள் இவ வேகமாக நூல் தெரிக்கக்கூடியவள் வைக்கோல் எடுத்து இவ தெரிச்சா கூட அது எல்லாம் பவுன் இழையா வெளியில வரும் அப்படின்னு ஒரு ராசி இவளுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா ராஜா கிட்ட சொன்னார் ராஜா இதை கேட்டதும் அசந்துட்டார் அப்படியா இவ்வளவு அழகும் சாமர்த்தியமும் உள்ள இந்த பொண்ணு என்னோட வரட்டுமே இவளை என் மருமகளா ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் ராஜா அந்த பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ கொஞ்சம் பெருமையா சொல்ல போவ அது இப்படி ஆயிட்டுத அப்படின்னு கவலைப்பட்டார் இருந்தாலும் ராஜா பேச தட்ட முடியுமா மகளை அனுப்பி வச்சுட்டார் ராஜா அந்த பொண்ணை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் அங்கே ஒரு அறையில் வச்சு பூட்டி விட்டார் அந்த ரூமு நிறைய வைக்கோலை கொண்டாந்து போட்டு அடைச்சாங்க மூணு ராட்டைகள் வேற வச்சுருந்தாங்க நாளைக்கு பொழுது விடியறதுக்குள்ளே நீ இந்த வைக்கோலை எல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி காட்டணும் நாளைக்கு காலம்புறம் வந்து நான் இந்த அறைக்கு அதை திறப்பேன் உன் தகப்பன் சொன்னது மாதிரி எல்லாம் தங்கமா மாறி இருக்கணும் இல்லைன்னா நீ உயிர் தப்ப முடியாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் பாவம் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் பகல் பூரா அழுதுகிட்டே உட்காந்துருக்குது ராத்திரி பூராவும் தூக்கம் வரல மறுநாள் அதிகாலை நேரத்தில் யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுது பயந்துகிட்டே கதவை திறக்கிறா 
திறந்து பார்த்தா வெளியில மூணு அவலட்சணமான பெண்கள் ஒருத்திக்கு வந்து கால் அகலமா முற மாதிரி இருக்கு இன்னொருத்திக்கு கட்ட வரல் கரண்டி மாதிரி பெருசா இருக்குது மூணாவது பொண்ணுக்கு உதடு தடிச்சு ரப்பர் மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கு யார் நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குது இந்த பொண்ணு நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வந்தாங்க உட்காந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள உள்ள இருந்த வைக்கோலை எல்லாம் தங்க இழைகளை மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க காலையில் ராஜா வந்தார் பார்த்தார் ஆகா பேஷினார் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கோலை கொண்டாந்து அந்த ரூமில் போட சொன்னார் இந்த வைக்கோலையும் இன்றைக்கி தங்கம்மா மாற்றிவிடு நாளைக்கு மறுநாள் உனக்கும் இளவரசனுக்கும் கல்யாணம்னு சொல்லிவிட்டார் இன்றைக்கி ராத்திரி அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் வந்தாங்க வைக்கோலை பொண்ணு இழைகளாக மாற்றினாங்க புறப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு அவங்க காலில் விழுந்து வணங்கினேன் என் உசுரை காப்பாற்றினீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பயப்படாத நீ விரும்பினா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலாம் உன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் மூணு பேரும் வரோம் நீ எங்களை வந்து வரவேற்று ராஜா கிட்டையும் இளவரசர் கிட்டையும் நாங்கள் வந்து உன்னோட பெரியப்பா பொண்ணுங்கன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வை நாங்கள் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னாங்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சரின்னு ஒத்துக்கிட்டா கல்யாண நாள் வந்தது கல்யாணம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா தேசத்து ராஜா ராணிகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மூணு அவலட்சணமான பொண்ணுங்களும் வந்து சேர்ந்தாங்க யார் இவங்கன்னு கேட்டார் ராஜா என் பெரியப்பா பொண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு காலும் உதடும் கட்ட வரலும் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு அவலட்சணம் ஆயிட்டுது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பொண்ணுங்க பதில் சொன்னாங்க என்ன செய்யறது ஓயாம வைக்கோலை நூற்று ஒருத்தியோட கட்ட வரல் அப்படி கரண்டி மாதிரி ஆயிட்டுது நாக்கில் தொட்டு தொட்டு தெரிச்சதுனால ஒருத்தியோட உதடு அப்படி ஆயிட்டுது காலால் கட்டையை அழுத்தி அழுத்தி தறி போட்டதுனால இன்னொருத்தியோட கால் அப்படி ஆயிட்டுது உங்கள் மருமகளாக வந்திருக்கிற இந்த பொண்ணு அந்த மூணையுமே செய்ய தெரிஞ்சவ தான் என்ன ஆக போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அப்படின்னாங்க அவ்வளவுதான் ராஜா பயந்துட்டார் அம்மா இன்னையிலேருந்து நீ இளவரசனின் மனைவி நீ எப்பவும் அழகாக இருக்கணும் அதனால் நீ இனிமே வைக்கோலை திரிக்கவே கூடாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் அவளை இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து காப்பாற்றின அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் சந்தோஷமாக திரும்பி போயிட்டாங்களாம் சுவாமி சின்மயானந்தர் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் தன்னலம் மறந்து சுயலாபத்தை வந்து தியாகம் செய்கிறது வைக்கோல்லேருந்து தங்க இழையை நூக்கிறது மாதிரி அப்படிங்கிறார் அவர் அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஒரு ராஜா தன்னோட மகனுக்கு சுயவரம் நடத்தினார் எல்லா தேசத்திலேருந்தும் ராஜகுமாரர்கள் வந்திருந்தாங்க ராஜகுமாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற ஆசையில் சுயமர மண்டபத்திலேருந்து எல்லா ராஜகுமாரர்களும் அலறி அடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களாம் ஏன் அப்படி எல்லாரும் மிரண்டு போய் ஓடி வர்றாங்கன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு இன்னொருத்தர் விவரம் சொன்னார் ராஜகுமாரியை இன்னைக்கு தான் அவங்க நேரில் பார்த்தாங்களாம் அதுதான் அப்படி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் அடிக்கடி காட்டுக்கு வேட்டையாட போவார் சில நண்பர்களையும் கூட அழைச்சிக்கிட்டு போவார் காட்டுக்கு போனதும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் வேட்டையாடுவாங்க சாயந்தரமாக திரும்பி வருவாங்க மறுநாள் அரண்மனையில் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அனுபவங்களையெல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க அவங்க அவங்க வீரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பரிசை அந்த ராஜா கொடுப்பார் இது மாதிரி ஒரு தடவை எல்லாரும் வேட்டைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் தன்னுடைய வீர வீர செயலை பற்றி அழக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா அது அதுக்கு பரிசு கிடைக்க போகுது இல்லை அதனால் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா அரசு நேற்றுக்கு காட்டில் என்னாச்சு தெரியுமா எனக்கு நேராக ஒரு சிங்க வாயை திறந்துக்கிட்டு வந்துட்டுது நான் பயப்படவே இல்லை உடனே ஒரு கல்லை எடுத்து குறி பார்த்து வீசினேன் சிங்கத்து வாய்க்குள்ள போய் அந்த கல் மாட்டிக்கிட்டுது அவ்வளவுதான் அந்த சிங்கம் என்னை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு ஒரே ஓட்டமாக திரும்பி ஓடி போயிட்டுது அப்படின்னா ஆஹா பலே அப்படின்னு எல்லாரும் கை தட்டினாங்க ரெண்டாவது ஆள் ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சான் அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அரசே நான் போன வழியில் ரெண்டு பெரிய மலை பாம்பு கிடந்தது என்னை மூங்கிறதுக்கு வந்தது நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த ரெண்டு பாம்போட வாழையும் ஒன்றா சேர்த்து முடிச்சு போட்டுட்டேன் அவ்வளவுதான் அது அங்கே இருக்க இது இங்கே இருக்க முடிச்சு நல்லா இறுகி போட்டுது அப்படின்றான் ஆகா அற்புதம்னு சொல்லி எல்லாரும் கை தட்டினாங்களாம் அடுத்தபடியாக மூணாவது ஆள் ஒருத்தன் வந்தான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் மண்ணா நான் போன பாதையில் குறுக்க ஒரு ஆறு அதில் இறங்கி குளித்தேன் யாரோ காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது மாதிரி இருந்தது திரும்பி பார்த்தா ஒரு பெரிய முதல நான் உடனே அப்படியே ஒரு துள்ளல் துள்ளி அது முழுவில் போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் அதை அப்படியே கரைக்கு நீந்த வச்சேன் கரைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் அப்படியே ஒரே தொழிலாக துள்ளி குதிச்சு கரைக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் தன்னுடைய வீரத்தை அப்படி சொல்லியிருக்கான் அடடா எப்பேற்பட்ட வீரம் அப்படின்னு எல்லாரும் கை தட்டினாங
நாலாவது ஆள் எழுந்திருச்சான் மண்ணா நான் போன இடத்துல ஒரு கரடி வந்து என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் ஒரு மலை உச்சிக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலும் அதில் பாதாளத்தில் விழ வேண்டியது தான் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரிய ராட்சச கழுகு அந்த பக்கமாக பறந்து வந்தது நான் உடனே அப்படியே உயர எழும்பி அந்த கழுகோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டேன் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டே வந்தேன் ஒரு நல்ல இடம் வந்ததும் தொப்புன்னு கீழே குதிச்சு நடந்து வந்துட்டேன் நான் இதுக்கும் எல்லாம் கை தட்டுறாங்க கடைசியாக ஒரு ஆள் எழுந்திரிச்சான் அரசே நான் வந்து போன வழியில் ஒரு பெரிய யானை குறுக்க வந்தது பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வந்தது நான் பயந்து ஓடலை உடனே என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த யானையோட வாழை பிடிச்சி தூக்கினேன் தலைக்கு மேலே தூக்கி கர 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 கரன்னு சுற்றினேன் வேகமாக சுற்றி வீசி எறிஞ்சேன் அவ்வளவு தான் அதே ஸ்பீடில் அந்த யானை மேலே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இன்னும் கூட அது போய்கிட்டே தான் இருக்குது கீழே உழவே இல்லைன்னா இதை கேட்டதும் ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்னை என்ன முட்டாள்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசுறியா யானையை வந்து நீ வாழை பிடிச்சி தூக்குனே அதை நான் நம்பணுமா அப்படின்னார் உடனே இவன் பணிவாக பதில் சொன்னான் அரசே ஒரு சிங்கத்து வாயில் கல் மாட்டிக்கிட்டத நம்புறீங்க மலைப்பாம்பு வாழை பிடிச்சி முடிச்சு போட்டதை நம்புறீங்க முதல்ல முதுகல சவாரி பண்ணதையும் நம்புறீங்க கழுகு காலை பிடிச்சிக்கிட்டு பறக்கிறதையும் நம்புறீங்க அப்படி நம்புறப்ப நான் சொன்னதை மட்டும் நம்பக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டானா பொய் சொன்னவங்கெல்லாம் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டாங்களாம் ராஜா அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் நீங்கள் எல்லாரும் என்னை முட்டாளாக்கியிருக்கிறீங்க கடைசியாக பேசின இவன் தான் எனக்கு உண்மை எது பொய் எதுங்கிறத புரிய வச்சிருக்கிறான் இவன் தான் உண்மையான தைரியசாலி அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கே பரிசையெல்லாம் கொடுத்து பாராட்டினாரான் இப்படி ஒரு கதை உண்மையை நிலைநாட்டுகிறவன் தான் உண்மையான வீரன் அப்படிங்கிறத இதிலிருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்திலெல்லாம் பொய் சொன்னால் தான் பழைக்க முடியுங்கிறது ஒரு சில பேரோட நம்பிக்கை ஒரு அப்பாவுக்கு தன் மகனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியலையேங்கிற கவலை பொய் சொன்னால் தான் இந்த உலகத்தில் பொழைக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கு அது தெரியலையே அதனால் இவனை அழைச்சிட்டு போய் நடுக்கடலில் விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு புறப்பட்டான் கடற்கரைக்கு போனான் மகனுக்கு சந்தேகம் எங்கே பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு கேட்டிருக்கான் கடலில் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் உனக்கு அப்படின்னானா நான் ஏற்கனவே மீன் பிடிச்சிட்டேனேன்னா இவன் மகன் எங்கே அதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்பங்காரன் சுட்டு சாப்பிட்டுட்டேன்ருக்கான் புள்ளை அப்பங்காரன் பார்த்தான் சரி நம்ம புள்ள பொழைச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அழைச்சிட்டு வந்துட்டானா இணை புரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட் குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் விதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட் பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போ விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் எப்படி திருந்துறது காசி மாநகரத்தை பிரம்மதத்தன் அப்படிங்கிற ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு திருவிழா நடத்துறது வழக்கம் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் எல்லா வகையான ஜனங்களும் அதில் வந்து கலந்துக்குவாங்க ஒரு சமயம் அது மாதிரி விழா நடந்துக்கிட்டு இருந்தது வைகுண்டத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து நிறைய தேவகுமாரர்கள்லாம் காசி நகருக்கு அப்போ வந்திருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக ஒரு நாலு தேவகுமாரர்கள் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் அப்படி என்ன விசேஷம் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னா மற்றவங்களை விட அவங்க முகம் அழகாக இருந்ததா அப்படி பார்த்தா அப்படியும் இல்லை அவங்க அணிஞ்சிருந்த மலர் மாலைகள் தான் அதுக்கு காரணமா அந்த மலர்கள்லேருந்து அப்படி ஒரு அபூர்வமான நறுமணம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நறுமணத்தை அந்த ஊர் ஜனங்க அனுபவிச்சதே இல்லை அதுதான் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி கூட்டம் எல்லாரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த நாலு தேவகுமாரர்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக வானத்தில் எழும்பி கொஞ்சம் உயரமாக நின்றுக்கிட்டாங்க கீழே நின்றுக்கிட்டு இருந்த அரசன்லேருந்து ஆண்டி வரைக்கும் ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஒரே குரலில் எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து எங்களுக்கும் இது மாதிரி மாலையை போட்டுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தான் அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க மாலை போட்டுக்கிறதுனா எல்லாருக்கும் ஆசையாக தானே இருக்கும் அந்த நாலு தேவகுமாரர்களில் ஒருத்தர் புத்தர் பிரான் அவர் சொன்னார் பூலோகவாசிகளே நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க கக்காறு அப்படிங்கிற கற்ப விருஷத்தின் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்டது இந்த மாலை இதுக்கு நிறைய சக்தி உண்டு எந்த காலமும் இது வாடாது வாசனையும் குறையாது ஆனால் இதை அணிந்து கொள்றதுக்கு சில தகுதிகள் தேவை அப்படின்னார் என்ன தகுதி அது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஏக காலத்தில் எல்லாரும் சத்தம் போட்டாங்க 
தீய இயல்புகள் உள்ளவங்க இழிந்த சிந்தனை இழிந்த செயல் உள்ளவங்க இந்த மாலையை அணிய முடியாது அப்படின்னார் அவ்வளோதான் கூட்டத்தில் சத்தம் போட்டவங்கள்லாம் மெதுவாக அப்படி அடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொரு தேவகுமாரன் சொன்னார் அடுத்தவங்க பொருளை அபகரிக்காதவன் அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய போய் பேசாதவன் பேராசையினால் கெட்ட வழியில் பொருள் ஈட்ட நினைக்காதவன் இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னார் கூட்டத்திலிருந்து யாரும் முன்னுக்கு வரல ஒரே ஒரு ராஜகுரு மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தார் பெரியவர் படித்தவர் அவர் எனக்கு தகுதி இருக்குது அந்த மாலையை போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லை பொய் சொல்லியாவது அந்த மாலையை வாங்கிக்குவோமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் அவ்வளோதான் மாலையை வாங்கிட்டார் அடுத்த தேவகுமாரன் பேசினார் யாருக்கு திடமான அறிவும் மனமும் இருக்குதோ யாருக்கு நல்ல காரியங்களில் அசையாத ஈடுபாடு இருக்குதோ நல்ல அரிய பொருள்களை தனியாக தான் மட்டும் அனுபவிக்க விரும்பாதவர் யாரோ அவர் முன்னாடி வந்து இந்த மாலையை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னார் அந்த தகுதியும் எனக்கு இருக்குன்னார் ராஜகுரு மாலையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் இன்னொரு ராஜகுமாரன் பேச ஆரம்பித்தார் அறநெறியில் செல்வம் சேர்க்கணும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு அடிமை ஆகக்கூடாது வெற்றி அடைஞ்சாலும் கருவம் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் துணிஞ்சு பொய் சொல்லி அதையும் வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் இந்த ராஜகுரு இன்னொரு ராஜகுமாரன் சொன்னார் சான்றோர்களை நிந்திக்காதவங்க புறம் பேசாதவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் அதையும் வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் திருவிழா முடிஞ்சுது எல்லாரும் திரும்பி போயிட்டாங்க மறுநாள் ராஜகுரு நாலு மாலைகளையும் போட்டுக்கிட்டு ராஜ சபைக்கு வரார் வந்தவர் ரொம்ப அவஸ்தையோடு வர்றார் மாலையெல்லாம் வாடி போயிட்டுது வாசனை எதுவும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு கடுமையான தலைவலி வேற வந்துட்டுது துடிச்சு போயிட்டார் மாலையை கேட்டவும் முடியல ஜனங்கள்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னத்துக்கு ஆசைப்படணும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு ராஜா பார்த்தார் மறுபடியும் விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார் தேவகுமாரர்கள்லாம் வந்தாங்க ராஜகுரு வந்தார் மக்கள் முன்னிலையில் அவங்க காலில் விழுந்தார் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டார் இந்த மாலையை போட்டுக்கிற தகுதி எனக்கு இல்லை தகுதி இல்லாத ஒருத்த தகாத தகுதியை பொய் மூலம் பெறணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய தண்டனை ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்னார் அதுக்கப்புறம் தேவகுமாரர்கள் அவர் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டினாங்களாம் அந்த மாலைகளும் பழையபடி மனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கௌரவம் நம்மகிட்ட தானாக வந்தால் கூட அதை வந்து தவிர்த்து விடுறது தான் நல்லது அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஒருத்தர் வந்தார் சார் எங்கள் இலக்கிய மன்ற விழாவுக்கு நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும்னார் உடனே இவர் சொன்னார் பேச்சாளர் சார் இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிற தகுதி எனக்கு இல்லையே அப்படின்னார் உடனே அவர் கூப்பிட வந்தவர் சொன்னார் அந்த தகுதி உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் சார் அதனால தான் உங்களை தலைமை தாங்க கூப்பிட்றேன் அப்படின்னார் அது சரி தலைமைன்னா அதுக்கு இவர் என்னதான் அர்த்தம் பண்றாருன்னு தெரியல அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் ஒருத்தருக்கு அளவுக்கு மீறிய புகழ் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அது கூட ஆபத்தா போயிடுறது உண்டு பழங்காலத்துல எல்லாம் கிரேக்க தேசத்துல ஒரு பழக்கம் உண்டான் அதாவது யாராவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு வழி உண்டு அதாவது ஒருத்தர் நாடு கடத்தணும்னு மக்கள் விரும்புகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவர் பேரை ஒரு மண்பாண்ட ஓட்டு சில்லில் எழுதி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பொது இடத்துல போட்டுற வேண்டியது அவ்வளவுதான் இது மாதிரி பல பேர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் அப்படியே குவிஞ்சு போய்டும் அந்த ஓட்டாஞ்சில்லு குவியலில் யாருடைய பேர் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த நபரை ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நாடு கடத்தி போடுவாங்க இது அந்த ஊர் வழக்கமாக ஒரு நாள் அந்த குவியலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் கையில் ஒரு ஓட்டாஞ்சில் வச்சுருக்கிறான் அதில் யாரோட பேரையோ எழுதணும் எழுதி அந்த இடத்துல போடணுங்கிறது அவன் ஆசை ஆனால் அவன் படிக்காதவன் அதனால் எழுத தெரியல யாராவது அந்த வழியாக வர்றாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பெரியவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட ஓடினான் கையில் இருந்த மண்பாண்ட செல்ல கொடுத்தான் ஐயா இதில் ஒரு பேர் எழுதி கொடுங்களேன்னா அந்த பெரியவர் அதை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பேர் எழுதணும் சொல்லு அப்படின்னா இவன் சொன்னான் அரிஸ்டைடிஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு அதிர்ச்சி ஏன்னா அவர் தான் அரிஸ்டைடிஸ் தத்துவ மேதை அரிஸ்டைடிஸ் அவர் இருந்தாலும் நான் தான் அதுங்கிறத காட்டிக்காம அந்த ஆளுகிட்ட கேட்டார் அது சரிப்பா அரிஸ்டைடிஸ்ங்கிற பேரை எழுத சொல்கிற அவர் உனக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணார் அவர் பேரை இதில் எழுத சொல்கிறிய அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு இவன் சொன்னான்னா அவர் எனக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணலை அவரை நான் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்ட்டுருக்கான் 
அப்புறம் எதுக்காக அவரை வந்து நாடு கடத்தணும்னு நீ ஆசைப்படுற அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ அந்த ஆள் சொல்கிறான் அரிஸ்டைடிஸை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்க அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளிங்கிறாங்க அவர் ஒரு பெரிய வள்ளல் பேரறிஞர் இப்படி எல்லாரும் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு எனக்கு ரொம்ப அழுத்து போயிட்டுது அதனால தான் வெறுப்பாயிட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நாம் நல்லவனாக இருக்கிறதுல ஒன்றும் இடைஞ்சல் இல்லை ஆனால் நம்மளை நல்லவன் நல்லவன் எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இடைஞ்சல் ஆரம்பம்னு அர்த்தம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சி போகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படாதவங்களில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன்னு ஒருத்தரான் அவர் ஒரு தடவை தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாரான் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் ஒரு மனுஷனுக்கு கால்கள் வந்து எவ்வளோ உயரம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாரான் இதுக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னாரான் அது என்ன இடுப்புலேருந்து தரையை தொடுற அளவுக்கு உயரம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாரான் ஒரு பெரிய பியானோ கலைஞர் வியன்னாவில் இருந்தார் ரொம்ப புகழ்பெற்ற இசை கலைஞர் அவர் இங்கிலாந்து மகாராணி விக்டோரியா அவருடைய சங்கீதத்தை கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவரை அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டாங்களாம் பியானோ வாசிக்க சொல்லி கேட்டாங்களாம் இவரும் ரொம்ப பிரமாதமாக வாழ்ச்சி காட்டியிருக்கார் உடனே பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்து அனுப்புனாங்களாம் அந்த இசையை கேட்குறதுல அரசிக்கு ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு அதனால் அதுக்கப்புறமும் அந்த கலைஞர் அடிக்கடி அரண்மனைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அரசி கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இவர் போகணும் அங்கே இசை நிகழ்ச்சி நடத்தணும் இவர் அங்கே பாடி வாசிக்கிறது உண்டு ஒரு தடவை வந்து மகாராணி அவரை பார்த்து உங்கள் நாட்டு தேசிய கீதம் பாடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அவர் தன்னுடைய நாடான ஆஸ்திரியாவின் தேசிய கீதத்தை பாடியிருக்கிறார் அவர் பாட ஆரம்பித்த உடனே மகாராணி எழுந்திரிச்சு நின்னாங்களாம் அதுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற நோக்கத்தோடு பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இதுதான் அந்த அரசியினுடைய பெருந்தன்மை அதாவது நாட்டு பற்றுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அப்படி இருக்கணும் இப்படி ஒரு அரசியே நம்ம நாட்டு தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கும் பொழுது அந்த முதிய கலைஞரின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த பியானோ கலைஞர் ஒரு நாள் தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ சொன்னாராம் மகாராணியார் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு தடவை எனக்கு வைரக்கல் பதித்த அணி ஒன்றை கூட பரிசாக கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை விட உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத அணி என்ன தெரியுமா நான் என்னுடைய நாட்டு தேசிய கீதத்தை நான் பாடுறப்போ அவங்க எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்தினாங்களே அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பரிசு அப்படின்னாராம் எனக்கு தெரிஞ்ச சங்கீத வித்வான் ஒருத்தர் இருக்கார் சமீபத்தில் ஒரு நாள் அவரை பார்த்தேன் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் தொழில் அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக போயிட்டுருக்குங்க அப்படின்னார் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னேன் முன்னாடியெல்லாம் நான் பாடுனா எதிரில் இருக்கிறவங்க தான் எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எப்படின்னா நான் பாட ஆரம்பிச்சுட்டா உடனே பக்கவாத்தியக்காரனே எழுந்திரிச்சு போடுறான் அப்படின்னார் ரொம்ப வேதனையோட ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் இருந்தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானா அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடிச்சியா இந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாரான் ஆமான்னு இருக்கான் சீடன் ஏன் அடிச்சே அப்படின்னு கேட்டாரான் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்றான் அப்படி என்ன பேசணா அப்படின்னு கேட்டாரான் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாரான் நான் அதுக்காக அடிக்கல குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாக தான் அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டது அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் 
வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடும குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவரை அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்களை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னார் மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திக்கிட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறுமாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோட வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்க அப்படின்னா எல்லாரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்ல கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினா அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டக மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அடங்கி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயிறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவா ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா என்னை விட யோகியன் இந்த உலகத்தில் வேற யாரும் இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவரை விட அயோக்கியன் வேற யாரும் இருக்க முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு கேட்டவங்க வந்துட்டாங்களாம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறையே தன்கிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெரியாமல் போகிறது தான் ஆனால் அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கொக்கை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டு தான் என்ன கேள்வி தெரியுமா உன் கழுத்து ஏன் இப்படி வளைஞ்சி போயிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இதுக்கு உடம்பே வளைச்சல் இது போய் கொக்கை கிண்டல் பண்ணுது இன்றைக்கி மனித சுபாவமும் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் குறையில்லாத மனிதர்கள் யாரும் கிடையாது நாம் உள்பட அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஊரில் ஒரு விற்பனை நிலையம் இருந்தது செல்ல பிராணிகளை விற்பனை செய்கிற நிலையம் அது நாய் கிளி பூனை இப்படி நிறைய வச்சு விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாய்க்குட்டி விற்பனை செய்கிற பகுதியில் ஒரு சிறுவன் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் விற்பனை செய்கிற ஆளுகிட்ட விலை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அதுவும் இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டானா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னாரா சரி அது வேணாம் இது என்ன விலைன்னு இருக்கா ஐநூறுரூவா அப்படின்னாரா இந்த சின்ன பையன் கையில் வச்சுருந்தது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் அதனால் இதை விட குறைச்சலாக கிடைக்குமான்னு பார்த்துருக்கான் அந்த கடையில் ஒரு மூலையில் சரியாக கவனிக்கப்படாமல் ஒரு நாய்க்குட்டி படுத்து கிடந்தது பாவமாக கத்திக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்ததுமே இவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே அந்த கடைக்காரரை பார்த்து அதுவும் அந்த மூலையில் படுத்து கிடக்குத அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் தம்பி அது ஒரு கால் ஊனம் அதனால் அது உன்னோட குதித்து விளையாடவோ ஓடுறதோ அதால் முடியாத காரியம் அப்படின்னு இருக்கார் அவர் அது தெரிஞ்சு தாங்க கேட்குறேன் அதோட விலை என்ன அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் அப்படின் இருக்கான் தம்பி இது வந்து கால் ஊனம் உள்ள ஒரு நாய் இதை போய் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு யாராவது பிரியப்படுவாங்களா இதை நான் உனக்கு இலவசமாகவே தர்றேன் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அந்த சிறுவனுக்கு கோவம் வந்துட்டு தான் நீங்கள் ஒன்றும் சும்மா கொடுக்க வேணாம் இந்தாங்க ஐம்பது ரூபா 
இதை வச்சுக்கிட்டு நாய்க்குட்டி விடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஆச்சரியமாக இருந்தது சரின்னு பணத்தை வாங்கிட்டு நாய்க்குட்டியை தூக்கி கொடுத்தார் அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியை ரெண்டு கையாலையும் வாங்கினா மார்போடு பிரியமாக சேர்த்து அணைச்சிக்கிட்டான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அப்படி நடக்கும் பொழுது தான் பார்க்குறார் கடைக்காரர் வந்து ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்குறார் அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது அந்த சிறுவன் தெருவில் நாய்க்குட்டியை மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டு விந்தி விந்தி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் ஆமாம் அவனுக்கும் ஒரு கால் ஊனும் இந்த நாய்க்குட்டியை யாருமே வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் குறையுள்ள அதுக்கும் ஒரு எஜமானன் கிடைச்சிட்டான் அதனால் ஊனம் ஒரு குறை இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை அந்த கடைக்காரர் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் நம்மால் ஒருத்தர் கொஞ்சம் வயசானவர் எழுந்திரிச்சு சரியாக நடக்க முடியாது சாய்வு நாற்காலிலேயே எப்போ உட்காந்துருப்பார் அவர் தனக்கு துணையாக ஒரு நாயை பக்கத்தில் வச்சுருந்தார் அதுவும் ரொம்ப வயசான ஒரு நாய் எழுந்திரிக்கவே சிரமப்படும் நடக்கவும் முடியாது அவர் பக்கத்திலே இதுவும் சோர்ந்து போய் படுத்து கிடக்கும் அந்த பெரியவரை பார்க்க வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் ஏங்க ஒரு சின்ன பையனை உங்களுக்கு துணையாக வச்சுக்கக்கூடாதா இந்த நாயை உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா இது எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படின்னார் அப்போ அவர் சொன்னாராம் எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா அந்த சமயத்தில் இந்த நாய் என்னை தனியாக விட்டுட்டு ஓடி போயிடாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் இதை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ஒரு ஜென் துறைவி அவருக்கு ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலம் நண்பர்களெல்லாம் கூப்பிட்டார் நண்பர்களே நான் வந்து வித்தியாசமான முறையில் சாகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க என்ன பேச்சு பேசுகிறீங்க சாவரதுங்கிறது என்ன விளையாட்டுக்கத்தனமான காரியமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த துறவி கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் கேட்டாராம் இது வரைக்கும் யாராவது நடந்துக்கிட்டே இறந்துருக்கிறாங்களா அப்படின்னாராம் எல்லாரும் இல்லைன்னாங்களாம் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லியிருக்கார் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறதாக ஒரு கதையில் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஞானியால் தான் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் சரி அப்படின்னா அந்த முறை நமக்கு வேணாம் நின்றுக்கிட்டே யாராவது உயிரை விட்டுருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறார் அப்படின்னாங்களாம் மறுபடியும் அந்த துறவி யோசனை பண்ணியிருக்கிறார் ஏதாவது வித்தியாசமான முறையில் நாம் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய விருப்பம் மனிதன் எப்படி வாழ்கிறானோ அப்படி இறப்பது தான் நல்லது சரி யாராவது தலைகீழாக வந்து யோகம் செய்யும் நிலையில் இறந்துருக்கிறாங்களா அப்படின்னு விசாரித்தாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க தலைகீழாக நின்னபடி இறந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது முடியாத காரியம் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ அந்த துறவிக்கு திடீர்னு உற்சாகம் வந்துட்டுது உடனே எழுந்திரிச்சார் தலைகீழாக நின்னார் அப்படியே உயிரை விட்டுட்டார் அவ்வளோதான் அந்த மடாலயத்தில் ஒரே குழப்பம் எப்படி அவரை கீழே இறக்கி படுக்க வைக்கிறது அப்படின்னு புரியல இப்படி உயிர் விடுறத பற்றி அவங்க இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை உண்மையிலேயே வந்து இவர் வந்து இறந்து தான் போனாராங்கிறதும் தெரியல சோதித்து பார்த்தாங்க இதய துடிப்பு நாடி துடிப்பு எல்லாம் நின்று போயிருந்தது இவர் எப்போவும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறது இப்போ அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு யோசனை சொன்னார் இந்த துறவியோட மூத்த சகோதரி பக்கத்து மடாலயத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தால் ஏதாவது வழி கிடைக்கும் அப்படின்னார் அந்த அம்மாவுக்கு தொண்ணூறு வயசு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க ஒரு குச்சியை ஊன்றிக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக நடந்து வந்தாங்க வந்து தம்பி தலைகீழாக நின்று உயிர் விட்டு இறக்கிறத பார்த்தாங்க தம்பின்னு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க ஒன்றும் காணும் உடனே என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய கைத்தடியால் தம்பியோட உடலை ஒரு தட்டு தட்டினாங்க ஏப்பா சாகிறப்பவும் உன்னுடைய குறும்புத்தனத்தை விடலையா இப்படியாடா சாகிறது ஒழுங்காக செத்து தொலை அப்படின்னாங்களாம் அவ்வளோதான் உடனே அந்த துறவி திரும்பி நேராக நின்னார் அக்கா கோவப்படாத நான் ஒழுங்காக சாகிறேன் எப்படி செத்தா என்ன எல்லாம் எனக்கு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே தரையில் படுத்து உயிரை விட்டாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா கோலை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே திரும்பி கூட பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்களாம் மரணத்தை ஒரு விளையாட்டாக ஆக்கி அந்த துறவிக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்திருக்குது எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் செயல்படுறதுன்னா என்னங்கிறதும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது பயனை எதிர்பார்க்காமல் பணி செய்து வாழ்ந்து மறைந்த மகானவர் தம்முடைய தொழிலை வந்து விளையாட்டு போல் செய்ய தெரிஞ்சவருக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக மாறிடும் எல்லாமே விளையாட்டாகி விடுகிற போது மரணமும் விளையாட்டாகிவிடும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தத்துவம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையான நடிகனை வந்து நீங்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நடிக்க வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் ஞானிகளுடைய கருத்து வாழ்க்கையை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் எல்லாமே நடிப்புங்கிறது புரியும் 
கல்யாண பத்திரிகை அனுப்பியிருந்தேனே ஏண்டா வரலன்னு கேட்டான் நான் ஒருத்தன் வந்திருந்தேனே அப்படின்னு நானா இவன் டேய் ஏண்டா போய் சொல்கிற நான் பத்திரிகையே உனக்கு அனுப்பலையே அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானா பத்திரிகை அனுப்புனேன்னு நீ போய் சொல்கிறப்போ கல்யாணத்துக்கு வந்தேன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போயிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டுருக்குறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டுருக்குறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களேன் அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அந்த ஆளும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே நாரான் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சிக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையே கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்ட நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்னுட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இறைவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆல மரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலிருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்த இடத்துல ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன் கிட்டே கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டாருன்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படின்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்துலேயே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏறு ஊதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு ஊதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்புல தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை
உடம்போ அழைச்சி போயிருக்குது வயது முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு கண்ணு குழு விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு உற்சாகமா பாடிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமா நினைச்சு பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போறதுக்குள்ள நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளவு அவசரமா மீதி இருந்தா நாளைக்கு ஊதுவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்கு இன்னும் சொந்தமா உள்ளங்கு அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்க முதலாளியோட நிலம் இத பூராவும் ஊது முடிச்சாதான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு ஊதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்புல நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா ஊதுதான் உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்காரு எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்ப எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியா தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ளுற அப்படின்னாராம் ஒன்னும் காலம் இல்லை அப்படின்னாராம் அவரு ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குற இந்த ஆளு கவலை இல்லாம இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோட இருக்கிறன்னா கவலை இல்லாம வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்திருக்காரு அது சரி எட்டனாவில எப்படி குடும்பம் நடத்துற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்யறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலேன்னு இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசுல என்னை காப்பாத்தினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில தன்னுடைய மகனோட என் வீட்டுல வந்து இருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்றேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்றேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்கறது மாதிரி பிற்காலத்துல அவங்க எங்களை காப்பாத்துவாங்க அந்த வகையில நான் திருப்தியோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பெரிய நிலத்த விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமா கொடுத்துட்டாராம் இப்போ ஊழியருக்கே நிலம் சொந்தமாயிட்டு அன்னையில இருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சுதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்றதுக்காக இந்த கதையை சொல்றதாக யாரும் தப்பா நினைச்சிக்க கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியா வாழறார் அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாள்ல உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியா இருந்ததுன்னா அது எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம வந்து பாடம் கத்துக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்துல விளையறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட வித்துட்டு சந்தையில போய் வேற அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியா மகிழ்ச்சியா இருந்தானா உங்க நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவே என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமா பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இன்னும் எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு மொத்தமா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லீங்க அவ்வளவும் கடன் அதான் பிரிச்சு கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படின்னு ஒரு தீ குச்சி தீப்பெட்டியை பார்த்து கேட்டுதான் நாம ரெண்டு பேரும் தானே உரசிக்கிறோம் ஆனா நான் மட்டும் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு போறேன் நீ அப்படியே இருக்கிறியே அப்படின்னு தான் அதுக்கு தீப்பெட்டி சொல்லி இருக்குது உனக்கு தலையில கணம் இருக்கு அதனால அழிஞ்சு போற அப்படின்னு தான் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த பதில் தலையில கணம் உள்ளவங்க யாருமே சரியா இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் அது கருவம்ங்கிறது கூடவே கூடாது இதை விளக்கிறதுக்கு மகான் ஒருத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்றார் அர்ஜுனன் வந்து தீர்த்த யாத்திரை பண்ணானா அப்போ தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போனப்போ அங்க இலங்கைக்கு கல்லுலாம் அடுக்கி போடப்பட்டிருந்த பாலத்தை பார்த்தானா ஒரு சின்ன குரங்கு அதுக்கு பக்கத்துல விளையாடிட்டு இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் சிரிச்சிருக்கான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ராமன் மிகச்சிறந்த வில் வீரன் அப்படி இருக்கிறப்போ அவன் வந்து இலங்கைக்கு அம்புகளாலேயே ஒரு பாலம் கட்டியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு போயும் போயும் உன்ன மாதிரி குரங்குகளை துணையா வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கருங்கல் பாலத்தை கட்டியிருக்கிறானே அப்படின்னு ஆனா 
அம்புகளால பாலம் கட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுதான் குரங்கு ஏன் முடியாது என்னால முடியுமே இருக்கான் அர்ஜுனன் அம்பால பாலம் கட்டலாம் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி குரங்குகள் ஏறி நடந்தா அது தாங்குமா அதனாலதான் ராமர் வந்து கருங்கல் பாலமே கட்டினார் அப்படின்றது குரங்கு சொல்லிச்சான் அப்படியே சொல்ற நான் வேணும்னா இப்ப அம்புகளாலேயே ஒரு பாலத்தை கட்டுறேன் நீ அது மேல ஏறி நடந்து பார் பாலம் விழுந்துட்டுதுன்னா நான் தீ மூட்டி அதுல குதிச்சு உயிர் தியாகம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கோபமா உடனே அந்த சின்ன குரங்கு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டுதான் கையில கதையோட அர்ஜுனன் முன்னாடி நிக்கிறான் அனுமன் பார்த்தா என்னுடைய தலைவர் ராமரையா இழிவா பேசுற நீ இப்ப பாலம் கட்டு நான் என்னுடைய பலத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு அனுமன் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டிபத்தை எடுக்கிறான் சர மாதிரியா அம்புகளை விடுறான் அதெல்லாம் உன்னோட ஒன்னு கோத்துக்கிட்டு அப்படியே பாலம் மாதிரி நிக்குது அர்ஜுனன் தலை நிமிந்து நின்னான் அனுமன் வந்து உயர கிளம்பி அங்கிருந்து பாலத்துல வந்து பொத்துன்னு இறங்கினான் பாலம் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு தூள் தூளா என்ன அர்ஜுனா இப்ப என்ன செய்ய போற அப்படின்னு நான் ஏழனமா அர்ஜுனன் தலைய தொங்க போட்டுக்கிட்டான் சொன்னபடி தீ மூட்டி அதில் குதிக்கிறதுக்காக மூணு தடவை சுற்றி வந்தான் அப்போ கிருஷ்ணர் அங்கே வந்தார் என்ன அர்ஜுனா என்ன நடக்குது என்ன இது அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டார் அர்ஜுனன் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனுமன் வாயை திறந்தான் நடந்ததை சொன்னான் அர்ஜுனன் சவால் விட்டபடி உயிர் திறந்தே ஆகணும் நான் அனுமன் கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார் நல்லது இந்த சவால் விட்டதுக்கும் நடந்ததுக்கும் யார் சாட்சி பெரிய ஒரு ஒருத்தரை சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு அல்லவா நீங்கள் இந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கணும் அப்படின்னார் அதனால் என்ன இப்போ மறுபடியும் அந்த போட்டியை நடத்திவிட்டா போச்சு என்னால் அந்த அம்பு பாலத்தை நொறுக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் அனுமன் சரி இப்போ மறுபடியும் அது நடக்கட்டும்னார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அம்பு பாலம் அமைச்சான் அனுமன் ஏறி குதிச்சான் பாலம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது இப்போ அனுமன் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டான் அர்ஜுனன் நன்றியோடு நிமிந்து பார்த்தான் கிருஷ்ணருடைய தோள்கள்லேயும் முதுகள்லேயும் ரத்தம் என்ன சுவாமி என்ன நடந்ததுன்னு நான் பதறி போய் உன் அம்பு பாலத்தை நான் தான் முட்டு கொடுத்து தாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அனுமன் குதிச்சப்போ என் மேலே ஏற்பட்ட காயங்கள் இவை பின்ன உன்னுடைய அம்பு பாலத்தினாலேயா பாலம் நின்னுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாராம் முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் அப்புறம் அனுமன் ரெண்டு பேருக்குமே கர்வ பங்கம் ஆயிட்டு தான் அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டு யாரா இருந்தாலும் கர்வம் கூடாதுங்கிறத இதுலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்தில் நாமெல்லாம் எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கர்வப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா ரெண்டு பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிட்டாங்களாம் அதில் ஒரு அம்மா சொல்லியிருக்கு என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் சரி அந்த விஷயத்தை பற்றி அழகாக ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அப்படின்னாங்களாம் உடனே இன்னொரு அம்மா அது என்ன பிரமாதம் என் வீட்டுக்காரருக்கு சப்ஜெக்டே தேவையில்லை விஷயமே இல்லாமல் நாள் பூரா பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னாங்களாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் நாம் வந்து நடமாடவே முடியாது அவநம்பிக்கையோடு இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் என்றைக்கும் அவஸ்தை தான் நாம் நம்புறது நடக்குதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் எதையும் நம்பி தான் நாம் அடி வைக்க வேண்டியிருக்கு வேறு ஒன்றும் வேணாம் ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குகிறோம் அது எங்கே நமக்கு விழப்போகுது அப்படிங்கிற அவநம்பிக்கையோடவா வாங்குகிறோம் முத பரிசு நமக்கு தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளூராக இருக்கிறதுனால தான் அதை வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் முடிவு வேறு மாதிரி ஆகிடுது அதுக்காக மனசு சோர்ந்து போகிறதில்ல அடுத்த மாதமும் சீட்டு வாங்குகிறோம் இந்த நம்பிக்கை தான் மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஒரு கடையில் போய் டீ சாப்பிட்றீங்க அந்த டீ நல்ல டீ தானா அதில் விஷம் கலந்துருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீங்கள் சாப்பிட முடியும் நம்பி தான் சாப்பிட்ணும் ரயில் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அதில் ஏறி உட்காடுறோம் லெட்டர் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் பெட்டியில் போடுறோம் சரி நம்ம கதையெல்லாம் நம்மளோட இருக்கட்டும் மனித நம்பிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு புறப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சிட்னஸ் நதி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு கடுமையான நோய் வந்துட்டுது அவர் கூடவே வந்திருந்த கிரேக்க வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அலெக்சாண்டருக்கு வந்திருக்கிறது என்ன நோய்ங்கிறது அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டுமே அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு வினோதமான நோயாக இருந்தது அது ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம் எதிரியோட இடம் பாரசீக மன்னனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லோரும் யோசனை பண்ணாங்க பாரசீக மன்னனோட அரண்மனையில் இருக்கிற வைத்தியர் வந்தால் இந்த நோயை குணப்படுத்தி விடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதிரியோட நாட்டில் இருக்கிற வைத்தியரை கூப்பிட்டு எப்படி நம்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்கிறது 
அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் தயங்கினாங்க ஆனால் அலெக்சாண்டர் தயங்கலை பரவாயில்ல அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு விட்டார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வந்தார் அலெக்சாண்டர் உடம்பை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தார் சரி இதை வந்து குணப்படுத்தி விடலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு மூலிகை ரசம் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் போய் அதை தயார் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அந்த வைத்தியர் அதே மாதிரி ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்தார் மூலிகை ரசத்தோடு இதுக்கு இடையில் அலெக்சாண்டரோட தளபதிகளில் ஒருத்தர் ரகசியமாக ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை வாங்கி என்ன விஷயம்னு பார்த்தார் இப்போ உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற எதிரி நாட்டு வைத்தியரை நம்பாதீங்க அவங்க கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிற மூலிகை ரசத்தில் விஷம் கலந்துருக்குது அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அதை பார்த்தார் அலெக்சாண்டர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தை வாங்கி கடகடன்னு குடிச்சுட்டார் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடிதத்தில் இருந்த விஷயத்தை அந்த வைத்தியர்கிட்ட சொன்னார் வைத்தியர் தகச்சு போயிட்டார் தன் மேலே அலெக்சாண்டர் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப வியப்பு வைத்தியர் வந்து உண்மையிலேயே நல்ல மருந்து தான் கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அதில் விஷம்லாம் எதுவும் கலக்கலை அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் அந்த வைத்தியரை பார்த்து சொன்னாராம் நம்பிக்கைங்கிற அச்சாணியை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த உலகம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பாரசீக மன்னர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்பேற்பட்ட மன்னருடைய அரண்மனை வைத்தியர் தொழில் நேர்மை இல்லாதவராக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்தால் அவரை வந்து அரண்மனை வைத்தியராக வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பினேன் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகலை அப்படின்னாராம் இதுதான் மானுட நம்பிக்கைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் இது மாதிரி இந்த மானுட நம்பிக்கை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கையாளுகிற கெட்டிக்காரங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த காலத்து குரு அவருக்கு ஒரு சிஷியன் குரு முன்னாடி அந்த சிஷியன் ரொம்ப பணிவான் என்று குருவே உங்கள் கையால் விஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி மட மடன்னு குடிச்சிருவேன் அப்படின்னா உன்னுடைய குரு பக்தியை மெச்சினேன் அப்படின்னார் குரு அதுக்கு அந்த சிஷியன் அப்படி இல்லை குருவே உங்ககிட்ட சிஷியனாக இருக்கிறத விட உங்கள் கையால் விஷத்தை வாங்கி குடிச்சு விடுறது ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு காடு நல்ல மரம்லாம் செழிச்சு இருந்தது அப்படிப்பட்ட காட்டில் ஒரு சாது இருந்தார் அவர் எப்படின்னா எப்பவும் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருப்பார் ஏன்னா அவருடைய இருப்பிடமே அது தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் மூணு கல் வச்சுருந்தார் செங்கல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எதுக்கு அந்த மூணு கல்லுன்னா அதுதான் அவருடைய படுக்கை அதாவது தூங்குறப்ப ஒரு கல்ல தலைக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்ல இடுப்புக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்ல காலுக்கு கீழே வச்சுக்குவார் உடம்பை வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு தகட்டால் மூடிக்குவார் அப்படியே தூங்கி போடுவார் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்க அவர் உடம்பு வந்து மூணு கல் மேலே இருக்குதா அதனால் தண்ணி வந்து அடியில் ஓடி போடும் உடம்பு நனையாது மேலே தகடு இருக்கிறதுனால மழையும் உடம்பில் படாது அவர் தூக்கமும் கிடாது நிம்மதியாக தூங்குவார் பகலில் அந்த மூணு கல்லையும் ஒரு சேர ஒரு அடுப்பு மாதிரி வச்சு அது மேலே உட்காந்துவார் அதனால் பாம்பு பூச்சி எதுவும் அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதில்ல அது பாட்டுக்கு நடந்து போய்டும் அவர் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருப்பார் யாராவது எதையாவது கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்தா அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு அரசன் காட்டுக்கு வேட்டையாட வந்தான் அந்த வழியாக வந்தப்போ இந்த சாது படுத்துருக்கிறத பார்த்தான் பரிதாபப்பட்டான் ஐயோ பாவம் இவர் இப்படி இந்த கல் மேலே உடம்ப வச்சுக்கிட்டு தூங்குறாரு என்ன பாடு போடுவார் இவரை நாம் வந்து அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போய் சுகமாக நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி செஞ்சு கொடுப்போம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சான் அப்படி நினச்சிக்கிட்டே அரண்மனைக்கு வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லக்கையும் ரெண்டு சேவகர்களையும் காட்டுக்கு அனுப்பி அந்த சாதுவை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சான் இவங்க போய் அவர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னாங்க எனக்கு என்னத்துக்கு அரண்மனை வாசம் அப்படின்னார் இருந்தாலும் மன்னர் உத்தரவு நீங்கள் அவசியம் வரணும் அப்படின்னாங்க இவங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் புறப்பட்டார் புறப்படும் பொழுது என்ன பண்ணார்னா மறக்காமல் அந்த மூணு கல் ஒரு தகடு அதையும் எடுத்து பல்லக்கில் வச்சுக்கிட்டார் என்னத்துக்கு இதையெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசனை பண்ணாங்க இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் கேட்கல பேசாமல் அவரை அழைச்சிட்டு போய் அரண்மனையில் விட்டுட்டாங்க அரசன் ஓடி வந்தால் வரவேற்றான் அறுசுவை உணவு படைச்சான் அவர் படுக்கிறதுக்கு தங்க கட்டில் பட்டு மெத்த இப்படி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சான் இங்கே படுத்து ஓய்வு எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டான் மறுநாள் காலையில் வந்து பார்க்குறான் சாது படுத்துருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அந்த பட்டு மெத்த மேலே மூணு கல்லையும் வச்சு வழக்கம் போலவே அது மேலே படுத்துருக்கிறார் அதுக்கு மேலே தகடு 
அரசன் பார்த்துட்டு அதிர்ச்சி ஆயிட்டான் என்ன சுவாமி இப்படி அப்படின்னா சாது சொன்னார் எனக்கு வந்து தேவையும் இல்லை குறையும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னார் மகிழ்ச்சிங்கிறது தங்க கட்டிலேயோ பட்டு மெத்தையிலேயோ இல்லை அது வந்து மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையான மகிழ்ச்சிக்கு வழி வந்து மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது அந்த அரசனுக்கு புரிஞ்சுதான் இந்த காலத்தில் ஒரு சாமியார் அவரை தேடி ஒரு சீடன் வந்தான் என்னாச்சு தெரியுமா சுவாமி எனக்கு நிம்மதி வேணும் அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டான் சாமியார் நிமிந்து பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீ ஏகப்பட்ட பேர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கிற அதையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்தா தான் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னார் இவனுக்கு ஆச்சரியம் அது எப்படி சாமி அவ்வளவு கரெக்டாக நான் கடன் வாங்கினதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உனக்கு கடன் கொடுத்து சாமியாராக போனதே நான் தான்ப்பா அதனால தான் இந்த கதிக்கு வந்தேன் என்கிட்டயே வந்து நிம்மதிக்கு வழி கேட்குறிய அதுதான்டா வேதனை அப்படின்னாராம் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கோவலம் நாடகம் நடந்தது எங்கள் மதுரையில் நடந்தது அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் கண்ணகி கிட்ட சிலம்பு வாங்கிக்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காக மதுரை நகருக்கு புறப்படுறான் கோவலன் அந்த சமயத்தில் கண்ணகி பாடுற மாதிரி ஒரு நாடக பாடல் நாடக ஆசிரியர் எழுதுனது அது என்ன பாட்டுன்னா மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரைக்கு மன்னா போகாதீர் என்று அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு இதுதான் அந்த பாட்டு இதை கண்ணகி வந்து மேடையில் பாடின உடனே கூட்டத்தில் சலசலப்பு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நமக்கு முன்னாடியே நின்றுக்கிட்டு மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன தைரியம் அப்படின்னு எல்லாம் குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பு குரல் அது பாட்டுக்கு வர வர அதிகமாக போட்டுது கொண்டுக்கிட்டு வா அந்த நாடக ஆசிரியரை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரே சத்தம் கூச்சல் வேறு வழி இல்லை மெதுவாக மேடைக்கு வந்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் நாலு பக்கத்துலேருந்தும் கேள்வி கணைகள் மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் மா அப்படின்னு சொன்னால் திருமகளாகிய லட்சுமி அப்படின்னு அர்த்தம் பா அப்படின்னா கலைமகளாகிய சரஸ்வதி வி அப்படின்னா மலைமகளாகிய பார்வதி மா பாவியோர் அப்படின்னா திருமகளும் கலைமகளும் மலைமகளும் இவங்க மூவரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பேரும் வாழ்கின்ற மதுரை புனிதம் நிறைந்தது சகல செல்வங்களும் நிறைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஊரில் நான் வந்து அணிந்து கொள்ளும் இந்த சாதாரண சிலம்பை யார் வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கண்ணகி அப்படி சொல்கிறா அதை நினச்சி தான் நான் எழுதுனேன் ஆகவே மதுரையை வந்து ரொம்ப சிறுமப்படுத்தணும் ரொம்ப மோசமாக எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு கிடையாது பெருமைப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் அப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த விளக்கத்தை கேட்டதும் எல்லோரும் ரொம்ப சமாதானம் ஆகிட்டாங்களாம் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அந்த நாடக ஆசிரியர் யார் தெரியுமா அவர் தான் தமிழ் நாடக உலகின் முதல் ஆசான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு வந்து நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் நாடகம் நடத்துறதுக்காக அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் கொசு மூட்டை பூச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கு அவரால் தூங்கவே முடியல அவர் அனுபவித்த தொல்லைகள் ஒரு பாட்டாக உருவாச்சு வேடிக்கையாக ஒரு பாட்டை எழுதினாராம் மூட்டையும் கொசுவும் ஒரு வீட்டிலே மீட்டிங் போட்டால் முன்னே நிற்க யாரால் முடியும் கொசு மோகன ராகம் போல சத்தம் போட்டு முன்னே நின்று செய்திடும் யுத்தம் இதை வந்து மறுநாள் நாடகத்தில் கோமாளி வேஷம் போட்ட ஒரு சிறுவனை விட்டு பாட வச்சுருக்காரு எல்லாரும் சிரித்து ரசித்தாங்களாம் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கல துறவி மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார் தமிழ் நாடக கலைக்கு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் புதுச்சேரியில் அவர் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது அப்போ அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நாடக ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை மேடை நாடக இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அவரே ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு தடவை சாவித்திரி நாடகத்தில் இவர் யமதர்மனாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்கிறார் நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கருவுற்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பயத்தினால் அங்கேயே குழந்த பிறந்துட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இவர் இந்த வேஷம் போடுறப்போலாம் ஜனங்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் அதாவது அப்படி யாராவது பயப்படுறவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கண்ணை மூடுவீங்க அல்லது எழுந்திரிச்சு போடுங்கன்னு நடிப்புன்னா அப்படியில் இருக்கணும் இந்த காலத்தில் நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கிறப்போ முகத்தில் நவரசங்களையும் காட்டி நடித்தேன் உணர்ச்சிகளை எல்லாம் என் நல்லா காட்டி நடித்தேன் அப்படி இருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கல் எடுத்து மேடையில் வீசி விட்டாங்க சார் அப்படின்னார் நாடகத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது செத்து கிடக்கிற பணமாக நடித்தேன் சார் அப்படின்னார் கப்பல் கடலில் போயிட்டுருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது 
கடுமையான காற்றிலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படி தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமை இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடல்ல கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லல அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடல்ல தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுவார் ஆனால் கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதில் இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துகிறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனால் கோபக்காரனுங்கிற மனுஷங்கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியாக வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால் கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னலில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பித்தா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனாக ஆகிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது புனித குரான் சொல்கிறது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்க அதில் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் 